Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, galera. Windows. Mudou? Já mudou o Twitter. O logo do Twitter já mudou. É um X. Não é mais... Aquele passarinho, né? Salve, Otávio. Vilas. Ah... O Elvis tá, também tá aí. Salve, Elvis. Vou falar nisso, Elvis. É, manda num zap pra mim o contato do seu cartão, que o Marcelo tava querendo. Não achei, cara. Já que você tá aí, é mais fácil você mandar. E devendo pra ele os contatos. Salve, Dil. Por que é chique? Pra hoje. Já separei algumas notícias. Vou fazer a miniatura. Parei que vai. Aqui e Falei aqui. Maria. Como é que empurrou o pai pra tomar cerveja? Hum. Eu não sei quando vai ser o próximo evento, cara. Vai ser o Tokyo Game Show, né? Tokyo Game Show, o próximo evento. Bom dia, Paulão. Próximo evento. Posta, cara. Vou pegar essa postagem do Jato, isso aqui também que é legal colocar. Salve, Dogax. Postagem minha. Aqui, ó. Telemão. Isso, aqui. Fácil, não. Ela não é fácil, não. Olha 
Valeu, falou. Ah, tá. Jogos da semana, Atlas e aí, nos novos jogos. Jogos em... E a notícia do... O que aconteceu da Algags e, né? Vocês que estão jogando. Vocês que estão jogando. Diablo? Fizer reconheceu a cagada que eles fizeram, entendeu? Que Thiago? Reconheço a merda que eles fizeram. Pelo jeito, ninguém ficou feliz, né? Ninguém ficou contente com isso. Esperado, né? Salve, Joe. Nome. Isso é coisa do Elon Musk que não tem o que fazer pro Batman não. Fez sim, hein? O Tadão ainda ficou defendendo Tars, o cara que fez uma hora, sendo que a conquista fica 24 horas. Sempre aparece um retardado. É, esse é o Lux, né? O... Esse que foi defendendo é o Lux lá. O cara que tá defendendo, o Zug, o cara que defende não joga. Nunca pegou um jogo pra completar, nunca pegou um jogo difícil, um jogo demorado, um jogo trabalhoso, entendeu? O cara que, que defende esse negócio da conquista lá, ele nunca pegou um jogo. É, ele nunca pegou um jogo que dá trabalho, que o cara teve que ter um comprometimento, entendeu? Quem já completou um jogo trabalhoso, difícil, quem já passou perrengue sabe do que se trata, entendeu? O cidadão que defende lá não joga nada, entendeu? Não joga nada, só. só... Bom, só fica falando bosta na internet, entendeu? É esse tipo de gente, entendeu? Ele mudou até o nick dele aqui, ó. Mardoc Rondas é ele. Deixa eu falar umas neiras. E a Guita? Pra quem perdeu aí... É... Final de semana aí, rolou... Rolou o. Rolou a o React lá do, do DK, né? Quase duas horas de React. Não sei nem como que eu aguentei tanto. E eu já gravei três vídeos. Esse é o primeiro, né? Vai ter outro agora no meio. Você tá, tá espalhado durante a semana. Cidadão. Cidadão já nem lançou o The Crew Motor Fest. Cidadão já completou. E tipo, é, não é nem. Esse que é do prato, né? Ah, já tô sabendo esse aqui já. Cadê, ó? Esse aqui, ó. A gente vai ver já. Já aqui no pente. A gente vai ver. Esse aqui, ó. Tá no pente, que isso aí já. Já tô sabendo esse vídeo. E outra, né? Quando é... Geralmente, quando é desenvolvedor... Desenvolvedor não completa jogo, cara. Dificilmente você vai pegar um desenvolvedor e completar antes, ó. Já tem um cara... Dificilmente você vai pegar um... Desenvolvedor que... Aí você pega um, desenvol... um suposto desenvolvedor que não é desenvolvedor porra nenhuma. O cara completou em uma hora e doze. Você tá de sacanagem, cara? Pensem comigo, ó. Eu sou desenvolvedor, segundo, segundo o jumento lá, né? Você vê como, como que o cara é burro, né, cara? Eu sou... Valeu, David. Obrigado aí pelo sub. Para de chorar, caralho. Fiz, fiz o um memezinho. Tem meme novo, hein? Tem, tem meme novo. Agora o, o, o Xablaus aumentaram tudo aí, viu? O desenvolvedor faz um jogo, gaste 24 horas no jogo. E ele mesmo faz em uma hora. Parabéns, desenvolvedor. O desenvolvedor vai usar hack no próprio jogo. Deus, cara. E o mesmo, o mesmo cidadão que... O mesmo cidadão que fez The Crew em uma hora, que é desenvolvedor, né? Grande desenvolvedor. 
Isso tá lá no vídeo, né? Tem, tem quatro, tem uns meme novo aí, viu? Dá uma olhada aí, Guita, tem uns meme novo. O mesmo cara que fez isso no The Crew, ele fez no Forza Horizon, ó. Ele completou Forza Horizon em 5 horinhas, ó. Então, 5 horas ele fez tudo. Ah, o dia 11 ele fez um monte de conquista aí que não... O, o, até o tempo aqui, ó. Fazendo o mesmo mês, não tem como. Ai, ai. Ah, tem o um vídeo lá e... Ah. Encostou no sala e... Encostou, 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 encostou. Oh, lembrando, senhores, aí. Lembrando, senhores. É, lembrando, senhores, que semana que vem, na terça-feira, dia 1, nós vamos ter o maior sorteio aqui do canal, viu? Vão ser 14 jogos sorteados. Uma única paulada, entendeu? Então, quantos jogos aqui separados de Xbox são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, 7 de Xbox, 7 de Windows 10. Exatamente isso. 7, 7 jogos de. Foram os jogos que eu ganhei da Desert Water. Eles sempre mandam umas 3 que é acumulou, né? Aí eu vou sortear tudo uma paulada só. Se tem um sorteio que vale a pena vocês gastarem chablaus, é esse aqui agora, então. As chances, as chances de, ganha, de ganhar são... Tem 14 chances, né, meu? Quem investir chablaus aí, com certeza vai ganhar, né? Tô avisando porque... É... Eu nunca sortei tanto jogo assim. Já sortei uns 10, já mais 14 não, cara. Sortei uns 10, o máximo. Então... Quer participar do sorteio aí, já... O sorteio já tá rodando há um bom tempo, já. Bom dia, Luiz. Semana que vem vai ter a... Revelação, né? 14 ganhadores. Tem, as chances de ganhar, as chances de ganhar são... Existe a chance também... Perguntaram aqui também se a, a mesma pessoa pode ganhar, sim. Pode acontecer isso também, da mesma pessoa ganhar, entendeu? Não tem aqui no, no, no programa aqui, não tem como limitar, entendeu? Tipo, só um cara ganha. Tem isso, entendeu? Então, existe, existe a chance do, do cara que, que mandou trocentos mil. Não, Dio, ainda não. Já me mandaram já esse vídeo. Esse aqui, né, ó, Play 5 Inútil. Esse aqui? Aqui, ó. Vai mandar também. Ó. Esse aqui? Esse aqui, né? Agora, só um segundo. Mas não tinha falado do inútil? Era esse aqui, né? Jogue muito mais com o Siri É esse aqui. Ele mudou o título? mudou? É isso aqui, ó. Eu saiba isso daqui, né? Aqui, né? Também a gente faz direto dele. Prato. Cara, eu, eu gosto, eu gosto do Spider-Man. Gosto do Spider-Man, tanto que eu tenho na minha GT, o David, eu tenho o The Maze Spider-Man 1 e 2, tem completo. Tem que os outros do 360 pra jogar. É. 
Inclusive tem uns de 360 que eu queria comprar, mas o valor é absurdo, né? Eu tenho... Quais Spider-Man eu tenho? Tenho... Amazing 1, 2 Ao... Vamos lá, Amazing 1 e 2 Deixa eu ver aqui Spider-Man Spider Fox 360 Tá Eu tenho... Qual que falta pra mim? Eu tenho esse aqui, o primeiro eu completei. Esse aqui, o primeiro e o segundo eu completei. Eu ganhei esse aqui. Edge of Time. Eu tenho Edge of Time. Tem esse... Também Shattered Mans, que é raríssimo, difícil de achar. Tem o Friend of Foe, que eu ganhei. Esse aqui não, esse eu comprei. Friend of Foe. Falta pra mim o 3. Qual o outro que falta? Falta o 3. Qual o Spider-Man que falta? Dois eu já completei. Dois é embaçado, hein? Ó, esse aqui é o Friend of Four. Eu tenho esse aqui. Inclusive eu testei lá. Esse aqui é facinho de completar, cara. Vou pegar ele uma hora que é, é que eu tô focado tanto no... Aqui, os Spider-Man, ó. Tá ruim, hein? Ó os Spider-Man do 360, ó. Better Dimension, o, o Amazing, o Amazing 2 do One. O falta para mim o 3 e o Web of Shadows. Acho que os outros eu tenho todos. Olha o preço que o cara tá pedindo: 2 mil dólares. Mas tá lacrado, né? Tudo lacrado. Tá maluco. Hum, ó. O cara tá pedindo 2 mil dólares, cara. Tudo lacrado, mano. Cara, isso aqui é raríssimo, cara. Nossa, o cara. O cara tem. O cara tem o... Nossa, ele tem lacrado os Spider-Man, cara. Isso aqui vale uma nota, mano. Nossa, lacrado. Isso aqui é muito difícil. Não é todo o cara tá pedindo 2 mil dólares, né? Fala qual jogo de ganha? Esse aqui, ó. Perino esse aqui, ó. O Web of Shadows, ó. Não. É uma fortuna, cara. Até dó de jogar. Maluco. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Web of Shadows, ó. Dá pra ver que tá lacrado que tem um adesivinho ali, ó. Lacrado, cara. Tá maluco. Maluco. Ó, tem o do Amazing. Ó, o Edge of Time. End of Fall. Caro pra cacete esses jogos. Maluco. Então, gosto, eu gosto de Spider-Man. É uma ponta de comprar no lançamento. Será que o próprio fica baratinho? Paga trezentão e... Paga o preço, tá baratinho, hein, então. Mais esses novos, aí É, ele vai seguir o... O Spider-Man segue aquele jogo scriptadinho, né? Seguir historinha, bababá. Combate, aquele combate scriptado e tá? tal. Eu gosto do Spider-Man, mas... Não acho que evoluiu muita coisa, não. Era meu telefone.
Espera aí. Ah. Ai, 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 ai. Vamos lá então, né? Começar. Ah, deixa eu fazer a miniatura de hoje. Não. A miniatura de hoje. Da Sony. E aí, Marcelo? É... Jogo sem da loja. Jogo sem da loja. Pode, claro que pode. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Fazer um junto aqui, não tem problema. Só preciso fa fazer terminar a minha. Vou coloco na miniatura se eu coloco. Ah, é o High on Life. High on Life. O PS. Para Para ti Quatro Não é aquele da Barbie, não, né? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ah, meus é. amigos do chat. Obrigado pela presença de vocês aí. Salve, ah, valeu, salve, Apolo. Obrigado. Caraca, 600 bits. Obrigado, Apolo 116. Dá uma olhada nos seus chablaus aí que aumentou os ganhos aí, viu, do, dos bits. Obrigado, Obrigado aí. Apolo. Valeu Bom demais, dia, cara. Amigo. Bom dia. Obrigado mesmo. Oh, vocês estão ouvindo a voz do Marcelo aí? Salve, Lunos. Tá saindo a voz dele de boa aí? Como é que tá o volume? Fala, Lunos. Bom dia. Beleza. Às vezes eu vou perguntar Chega. porque. Viu o que, que deu no Ernesto lá, cara? Você não ficou pisando a cabeça dele, não, né? Pelo amor de Deus, né? Não, pô. Eu só falei que você ficou zangado porque você não comprou ainda. Quem não comprou ainda o jogo, pô. Tá louco? Eu falei que podia esperar de boa, cara. Não, pô. Salve, Hernandes. Bom dia, meu amigo. Obrigado pela presença. Ontem foi um. Ontem foi uma quebra-cabeça pra gente conseguir fazer aquela conquista da campanha, porque o que que acontece, ó? Você tem duas facções, né? O IMC e Milícia. Só que o jogo é o seguinte, o jogo, no, o jogo não sei porquê... Ah, o André de... 
O jogo, não sei porquê, por algum motivo só cai... Ah, ok, hoje eu comecei bem a segunda-feira, hein? Ó, hoje eu comecei bem. Tô ali tomando banho, quentinho. De repente, a resistência morreu. Vem aquela água, aquele, aquela, aquela água gelada, assim, sabe? No frio, cara. Aquele, você, você, parece pedras de gelo esfregando no seu corpo, assim, cara. Congelando até a alma, cara. É bom que você acorda, né? <risos> Ó, se você tá com sono, quer acordar, é, quer acordar instantaneamente, toma aquele banho gelado. Rapaz! Ou eu tava meio sonolento, eu acordei assim, mano. Aquilo ali levanta até de fundo, cara. Tá maluco, filho. Tá raiva, cara. O negócio começar... Cara, vejo pra um lado positivo, né? Você já acordou bem, já tá fazendo live, já, não, já é... é... Já temos o Remnant para poder fazer o nosso trabalho. Valeu, Lunos. Mandou um sub pro... Mandou Cachaça Gamer. <risos> Valeu, Lunos. Obrigado, filho. Olha, olha, que, olha que se tem o Cachaça Gamer, tomara que não tenha briga com o Corotinho Game, né? Porque daí pode ter treta, hein? Cachaça com Corote não dá muito certo, cara. Não é bom misturar, não, cara. Tem, tem toda a equipe de super-heróis, né? Corote, o cachaçinho, daqui a pouco volta o barriguinha mole. <risos> o Dolinho, tem o Dolinho. <risos> Pô, isso aí dá tipo meio que uma liga da justiça do, dos heróis, né, cara? <risos> tipo uma liga ali. Né? Liga dos super-heróis brasileiros. <risos> <risos> Ai, caralho, viu? Caneiro. Ah, eu vi lá a nossa live, a nossa live de ontem. Deu flag, flag, não. Não? não? É, depende do dia. Tem dia que eles aflecem, tem dia que não. Depende da vontade, entendeu? Ontem a gente tava vendo o jogo do Brasil, o jogo de futebol feminino. Aí não, aí não deu. Caralho, viu? Bom, tá certo. E já fiz a miniatura. A, a saber essa é a Ultimate, tá? Eita! Já vi. 63 gigas. Já tem, já tem live marcada... Amigo, já tem live marcada aí para as 7h30. E, e não, se, não esqueçam que hoje, às 9 horas, tem live, tem a Promo News. É. Às 9 é. horas. Então tá junto. Então, isso eu marcar a live aqui. Ó, o Looper acabou Sim. de perguntar, ó. Sala, não vai jogar Remnant 2? Sim. Até... Quantos minutos atrás, Marcelo, não ia jogar? Até... <risos> Algumas horas. Até 30 segundos atrás, eu não ia jogar o, o Looper. Mas agora... Agora eu vou. Mas eu vou... <risos> eu vou... Enfim, eu tenho que ter marcar uma live no, no YouTube pra ver como é que tá o jogo, enfim. Ai, ai. O... Ah. Vamos começar aqui, já é 10 e pouco. Vamos começar pela... Nas... Já se tem alguma notícia aqui? Eu separei aqui, ó. Eu separei Playstation Q, pro, o projeto que é imagem vazada. A 4.090 não tanca Remnant 2 no, no talo. O estúdio lá de Remnant reconhece os problemas de desempenho. Com um DLSS e FCR. Mas tem que... Aqui é um, um apanhado do que tem pra hoje, viu, gente? Ah, é... tem duas coisas que eu recomendo. Não sei se você botou aí. Summerville, jogo criador de Limbo, deve chegar ao Playstation em breve. Insomnia que confirma que está trabalhando em jogo AAA não anunciado. É, esse lance de perder a conta da Ubi. Está aqui e... a notícia. Ion Life lançado no Play 4, precinho bem acessível aí para os sustentadores da indústria. O Atlas Fallen. Atlas Fallen teve a... Teve a... Ah, deixa eu traduzir aqui. Vazar a lista de, de conquista e pelo jeito tá, tá entupido de coletáveis, né? E tem é. o lance da, do patch do... Tem aqui também, a gente vai chegar lá. EA fechando o servidor do Tiger Woods, vai fechar mais um jogo que a EA vai fechar ah, no servidor. Pena. O Jadson postou uma print aqui do 274 players no COD, vou estar tá comentando a respeito disso. O Alemãozinho fez um, uma postagem falando <risos> sobre... Comida. Não, não, não é de comida não. Não é de comida. <risos> ele fez uma postagem no jogo que saiu da loja sem avisar. E eu também fiz, né? Que aquele jogo Estela também saiu da loja sem avisar. Enfim. Uh, o do Diablo 4, né? Vamos falar sobre isso do Diablo 4 aqui. Hum. O, a galera ficou puta da vida que nerfou tudo, né? 
que os desenvolvedores estão sabendo e blá blá blá. Os lançamentos da semana e o resto aqui não é porra nenhuma que eu vou fechar esse aqui. E aqui os React, né? Mas esses React aqui. Né? <risos> react aí não. Isso aqui é Ana Rick, é o quê? Ana Rickman se manifesta após vídeo de marido sendo grosseiro e viralizar. Ah. Esse, esse cara é meio. meio. É, é meio, meio sem freio. Eu, hein? E. Acho que eu ia falar. Pergunta. Quais serão os participantes do BBB14? Vamos perguntar pro... Vamos perguntar pro chat de EBZ, porque eu não sei, cara. Vamos, Vamos perguntar é. pra ele aí, ó. Pergunta aleatória da live hoje. Quais serão os participantes do BBB... Qual o BBB24? É o 24? BBB24, pronto. Aqui. Tô perguntando. A minha lista de games favoritos, tirando Far Cry e Forza. Cara, eu gosto, eu gosto de joguinho de, de tipo Capitão América. Capitão América é um jogo favorito meu, eu gostei. Capitão América. Eu o... também gostei, eu joguei um pouquinho. Como é que chama lá? É... Ah, o The Division, você gostou, né? The Division, The Division que eu curti também. The Crew, The Crew é um jogo que eu gostei, que eu gosto. O 2 eu curti pra caramba. Que mais? É... State of Decay 2. Jogo de robô. State of Decay. Deus me <risos> livre, cara. Ghost... Ah, uma franquia que eu curto. Ghost Recon. Ghost Recon eu curto. Tanto é que eu, eu joguei, eu completei o, o Future Soldier, o Wildlands, o Breakpoint. Entendeu? Albiero também, pô. Albiero é fantástico. Ó, pra, pra galera aí que chegou na live, eu sei que vocês estão aguardando essa notícia, então tá aqui, ó. A lista de participantes do BBB24 foi confirmada, hein? São três, são três grupos, hein? O Pipoca, Camarote e Ex-Reality. Isso é importante, hein? O grupo Pipoca ali. Inter... Pipoca me interessa, viu? Se for, se for uma bem temperadinha, é gostoso, né, mano? Pipoquinha é. ali vai bem. Vamos lá, quem são os participantes? Vai, ele... vamos, vamos pedir pra Xixelenta ler pra nós? Xixelenta, lê pra nós, Xixelenta, vai. Lê pra nós aí, vamos ver. Ih, ela não lê. A Xixelenta não lê. O grupo Pipoca é composto por sete participantes. Milho, sal, manteiga. <risos> Ai, caramba. Ah, deixa eu fazer o um seguinte aqui. Criar imagem do BBB. BBB24. Com pipoca, batata e Remnant 2. <risos> Aí, ó. Aleatoriedade do dia. Perguntinha, Sala, tô afim de pegar esse jogo do Vingadores hoje Sei que tá no Game Pass, vale 30 conto? Cara, é, todo mundo que eu converso fala que não, que não vale 30 conto Porém, todavia, é, eu recomendo pegar porque é, Se lá no futuro você se arrepender, acabou, cara Pera aí, não Olha, atualmente vale a pena sim, cara 30 reais Criar vale imagem pena. de pipoca com Vingadores em promoção. <risos> 30 reais na versão definitiva? Pô, pelo amor de Deus, gente. Vale a pena. Quanto vale a pena, sim, com certeza. Barato. E outra, não é, eu acho que é uma questão o seguinte. Hoje, talvez, hoje, talvez, você fale, ah, não vale a pena. Mas se lá no futuro você for querer, você vai ficar só querendo, porque não vai ter. Exatamente. Então, na minha opinião, 30 reais, é... Tá ó, tá completa. aqui, ó. E vou mais além, hein, ó, o chat EPD recomendando você comprar, ó, Pipoca com Vingadores, ó, tá aí, ó. Pipoca com Vingadores, ó, muito só bom, que ó. Esses, Só que esses Vingadores são de rodoviária, né, que... É isso, é de rodoviária, né? tudo cagado, ó. Tudo cagado os Vingadores. Caraca. É eu... Next Gen, Next Gen. É os Vingadores... É os Vingadores da carreta Furacão. Esse é mesmo. Não, eu, eu acho assim, é, é, uma coisa que eu aprendi nesses, nesses últimos anos é assim, muitas vezes você não tá afim agora, mas lá na frente você vai querer jogar. E outra, pelo preço, cara, 30 reais, é, eu já cansei, tá agora. eu já cansei, eu já cansei de ver pessoas se arrependerem de não terem pego o jogo, o cara ficar assim, então, é, 
infelizmente, infelizmente, a gente não tem... Eu, eu, sou, da, eu sou da seguinte... seguinte... Filosofia, se você tem oportunidade, você tem a grana ali, compre, cara. Ah, mas não vou jogar agora, compre, velho. Compre porque você não sabe o dia de manhã, cara. Sabe, não. A gente não tem garantia, Exatamente. entendeu? Infelizmente. Ah, mas eu tenho tanto jogo pra jogar, de repente você vai querer jogar aquele jogo, não dá mais. É. Ele tá dizendo que gostou <risos> do Guardiões da Galáxia, então o Vingador você vai gostar. Dá pra jogar com amiguinho. Não é nossa, não é um jogo assim, uau, que, 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 que o Blomide. Mas por 30 reais, cara. 30 conto. É, é. Só o jogo básico custou quase 300, pô. Eu, uma coisa que me incomoda nesse mundo dos games, uma coisa que me incomoda muito, e por isso que eu sempre falo pra galera, se tiver a oportunidade de comprar, é esse negócio de a gente não sabe dia de amanhã. Ó, do nada, ó, eu tava, esse final de semana. Esse final de semana eu tava lá, perguntaram aqui na live, ah, Sala, você não vai jogar tal jogo? Aí eu fui... Aí eu fui mostrar os jogos que eu tenho. Valeu, Lunos. Lunos mandou mais um sub aí. Obrigado, Lunos. Valeu, Lunos. Obrigado, aí. amigo. Obrigado aí pelo, pelo sub, cara. Entrou mais um seguidor aí, que eu não consigo ler aí. E, e aí o que acontece? É, eu falando... Eu, fa presente, eu falando do... Foi, foi bem na cagada isso aqui que aconteceu, Marcelo. O que aconteceu? Eu fui lá, eu olhando os jogos que eu tinha pra completar, e de repente eu vi Estela ali, né? Aí eu, eu, falei, ah, eu fui entrar em Estela pra falar, ó, oh, gente. Eu, eu, não, eu não quis... Pegar o... Como é que chama lá o... O Project, Project Lana? Não, não sei aquela Lana lá. Esqueci o nome. Não sei aquela da Lana. É, eu não quis pegar esse novo do Game Pass porque eu já tô com esse jogo em... em eu, tô, eu preciso terminar o Stella, né? Que tem, tem que zerar sem morrer, que é até pior. Quando eu vou entrar no jogo, eu olhei e falei, ué, não tá na loja? Ué, não tá na loja? Aí quando eu vi, eu falei, caralho, do nada saiu. Então, é... Infelizmente, gente, infelizmente... Alguns jogos, você... Do nada eles tiram, entendeu? É assim e valeu, falou, entendeu? É uma falta de respeito, né? Ó, o Vira tá dizendo... Não, tiraram da loja, Robert Bar. Pera aí. É... Normalmente, esse jogo aqui foi removido e foi removido da loja. Mas quem tem ainda... Quem tem o jogo... Não sei se sumiu da minha biblioteca, né? Deixa eu ver se ainda tá na minha biblioteca. É pra tá, né? Ele sai da loja, entendeu, Robert? É. Ele tá o que na Índia? É, pra tá lá. Vê lá se você tiver com videogame aí. Abre lá, vê se, vê se tá lá e chama Estela. É pra tá na Índia isso aqui. E aí o que acontece? Teve casos, casos de jogo que saiu da loja e saiu da biblioteca. Crossfire. O jogo foi realmente removido. Qual o outro que saiu e nunca mais voltou? E aquele do, do, do brasileiro lá, o... Chama lá o... Um step after fall, que a galera ficou chorando lá, entendeu? <coughs> Mas as empresas podem, as empresas, se elas quiserem, elas podem tirar até seu acesso. Elas podem fazer isso. <coughs> é raro de acontecer, Robert Barra, é raro. Mas elas podem fazer sim. É muito difícil acontecer, é bem difícil. Tem um monte de coisa que eu comprei no 360 que tiraram da biblioteca... Mas aí... Tem que ver, ô Matheus. Mas aí tem que ver se... Você falou que tirou da biblioteca, mas é jogo que tá na retro? Tem que ver lá no 360, né? Hã? É. Mas é difícil. É muito difícil. Geralmente o que acontece é o seguinte. Ele sai... Geralmente ele sai da loja, entendeu? E só sai da loja e não tem mais como comprar. Não é retro, não tem como saber porque não aparece o que é. Dependendo do que for, Matheus, tem coisas que nem tem mais... Ah, eu já vi isso aí indisponível já, eu também não sei o que é. Você vai ter que olhar na listagem sua lá, entrar pelo site e ver o que, que é. Tem que ir lá nas compras. Então, Marcelo Velo. Olha, aparentemente você não tem esse jogo, não. Tô nessa conta. Eu também não acho aí, não acho aí na procura. Você coloca lá a estela, você não encontra na procura. Bem. Porque... Não nessa conta. Pode estar tá na... 
A Beta Place. Beta Place não tem jogo. Tô na outra lá. Eu, eu falei Beta Place foi a primeira coisa que veio à cabeça. Aí. Cadê meu celular? Tá aqui, né? Pra confirmar aqui. E nem aquele jogo lá, o Crossfire. O Crossfire saiu da loja e literalmente ele levou até o que comprou. Quem comprou se ferrou. Tem aqui, ó. Faça assim, ó. Ó, ó que zoado, ó. Ó. Tem aqui Estela, ó. Aqui. E Unavable. Pega o link aqui. Jogo pra cá, ó. Pega o link, vamos ver se ele vai aparecer pra mim. Sabe que... Ah, não, não tá lá na, na Indy, não. Você já tem esse item, instalar, hein? Tá na... Tá na outra conta. Achei que tivesse Indy Plays, não tá não, tá na outra. Ah, tá na convencional? Aqui é, aqui é, pra... é tá na outra. Ah. Esse jogo... Não, mas pelo menos ainda tá aqui pra instalar, né? O, o que acontece é o seguinte, esse jogo... Hum. Ele tem uma conquista de zerar sem morrer e tem uma conquista de zerar em menos de 90 minutos, cara. Um pé nos grão, cara. Ainda não fiz essas daí. E por isso que eu não quis saber do outro, né? Ela tava na minha lista de desejo. Ela... Ah, eles não avisam, né, Lemãozinho? Aviso. Vou ver se você tá aí, Alemãozinho, pra você falar contigo, aparece Eu aí concordo, eles vendem o acesso ao jogo digital, então mais do que embolsar o valor quando remove da sua biblioteca. Mas é muito difícil, o Tupê, é muito difícil sair da sua biblioteca digital, é muito difícil. Tem não... Você me exclui de novo de amigo, cara, eu preciso falar contigo. Eu quero precisar da tua ajuda pra terminar um processo aqui. Eu não consigo encontrar você online, cara. Você passei... É pior do que o Mestre dos Magos? Aparece aí depois, aí, irmãozinho, à noite. Perguntando se eu vi o trailer do novo jogo dos Murphys. Não, não vi, não. Vamos começar as notícias aqui? Bom, vou deixar você fazer as, as gravações aí. Eu vim só pra dar essas boas notícias aí. Ah, tá bom. E... Eu esqueci o restante. Tinha uma outra coisinha. Mas tranquilo. Senão daqui a pouco atrasa o processo. Ah, daí. Antes, de você, antes de você sair é, e avisar a galera aqui também, eu ganhei um Play 1 e um Play 2, viu, gente? Então já tô. Já tô abandonando aí o Xbox. Né? Depois eu vou mostrar aqui em live o Play 1 e o Play 2. Ganhei de um inscrito. Ganhei do inscrito Caraca. aqui do canal. Aí sim, pô. Que legal. O inscrito do canal, ele já. Inclusive eu já tô com ele aqui já. Aí tá que nem eu agora também, só que eu tenho um Playstation Mini, cheio de jogo. Então agora eu tenho, eu, tenho um play, eu tenho um Play 1, um Play 2, um Play 3 e um Play 4. Porra, tem todos os Playstation, agora eu posso ser sonista full. Aí falta o 5, né? É, falta o 5, né? Pra eu ganhar a medalha Boa. de ouro. Você por enquanto é prata. <risos> <risos> é, eu tô abandonando, eu tô abandonando. Agora eu vou, vai ter só Play 2 Games aqui. <risos> Parabéns, Radial. Bem-vindo ao lado PlayStation da Força. Ah, cara, o lado vencedor, né, cara? Sony Wings, né, cara? <risos> Sony Wings. Albedo tá 2,70. Recomendo a todos não perder essa oportunidade. Eu tô virando retro gamer? Tô, eu tô virando sonista, diferente, cara. Não é retro gamer, não, cara. <risos> tô virando Sony Wings, cara. Faz o PlayStation qual? Aquele branquinho ou cinza? É o Fetizão, aquele... o Play 1, você tá falando? É. O Play 1 é o Fetizão raiz lá, cara. Primeiro que Ai, saiu. É. E o 2 é o Slim. Pô, oh, aí sim, pô. Tô nisso, eu não gosto de jogo velho. Mas quem disse que eu vou jogar alguma coisa? Só pra dizer que eu tenho Play 2 e pagar de fodão, cara. Pra isso que serve. <risos> o cara fala, nossa, esse cara joga pra caralho, tem todos os Playstation, cara. Só falta o 5 agora. <risos> Ai, maneiro. Caixote e caixotinho. Adeus, Xbox. Oh, Welcome to the Sony. Play 1, Play 2, Play 3. 
Pô, cara, Exato. agora para não pensar comigo aqui, cara, eu, eu, eu já tinha um Play 3 que tinha ganho do Wallace. Então eu já ganhei três Playstation, cara. Eu acho que é o destino me dizendo... Tony Wins. Sim. <risos> <risos> Olha, tá vendo? Ó? O Lunos tem o um Xbox Class, tá parado, tá vendo? Ô, Lunos, você... ainda bem que você tá aí. Aquele Deixa jogo que você me deu há um Vai bom tempo atrás... Eu ganhei, pra quem não sabe, eu ganhei o... Eu ganhei o Godzilla do Lunos. Hoje aquele jogo vale uma nota, Lunos. Sabia disso? Fala nisso, vamos dar uma olhada aqui antes, de ter... antes do Marcelo sair aqui. Deixa eu ver se é verdade. Vamos supor que hoje eu quero comprar Godzilla do PS4. Quanto que custa? Vamos ver, shopping. O Play 2, Deixa. olha aí, cara. Tem Godzilla no Play 2, vou poder jogar, Marcelo. Agora sim, Sunny Win! Sunny Win! <risos> Caralho, cara, tem Godzilla do Play 2, cara. É isso que eu quero, velho. Deve ser, ó, deve ser melhor que o do Play 4. <risos> <risos> Ai, caralho, vamos ver. Olha quantos caras estão cobrando do Godzilla, ó. 400, 400, 800. Olha isso, mil reais no Godzilla, cara. Nossa. Pera, pera, pera. 700 conto, Godzilla. Pô, oh, obrigado, Lunos. Obrigado. Valeu, meu amigo. Ele mandou na época, lá na época do, do Mix. Eu joguei isso aqui, né? Cara, com o Godzilla aqui, dá pra, já dá pra montar uma outra casa na minha. Então, o preço que tá esse jogo aqui... Com o preço que tá esse jogo aqui, eu vou conseguir... Eu vou conseguir montar uma casa, cara. Pô, só se for da Nintendo, né? De papelão, né? 700 conto tá um Godzilla, cara. Caraca. Meu Deus do céu. O pessoal tá valorizando qualquer coisa hoje em dia. Oh, a risada do Duff é demais, cara. Como é que pode, cara? Sua vagabunda. <risos> Como é que pode, cara? Ai, ai, beleza. Então tá aí, Godzilla. Aquele Street Fighter ali eu tenho. Vai ter o 5, né? É. Eu troquei, eu troquei um Last of Us de saquinho de... de... Sabe aquele que vem num pacotinho de papelzinho de papelão bem vagabundo? Eu troquei por um Street Fighter. <risos> pô, aí sim, pô. É assim, Fredark. Jogue Summerville é bom. Summerville é um jogo maneiro. Bem legal. Ele tá no Game Pass. E agora que ele vai sair pra Play 4. Eu nem sabia, ele, ele era exclusivo de, de Xbox, acredito, de Xbox e PC. Agora que vai sair pra. Agora Esse... que vai sair pro Play 4. Eu sei mais alguma. No Sandland, eu vou fazer a nova de Akira. Tem gameplay 4K. Ah, esse aqui é do Somerville. Tá, ah, eu acho que esse aqui dá pra encher em linguiça que isso é a notícia. Enchendo do... linguiça. <risos> é, maneiro. É isso aí. Beleza. Eu, eu esqueci o que eu ia falar, Cara. mas não tem importância não. Ô, o alemãozinho, depois você. Quando você tiver de folga aí, tiver com tempo, aparece aí pra falar comigo. Eu tô precisando da tua ajuda. Tranquilo, meu amigo? Preciso da sua ajuda para fazer um visão. Não, nem, nem tanto. Como é que pode? Não, pode ajudar o lançamento da Amazon. Sua vagabunda. Eu vou... Ele que sabe, ele sabe o mostrâmite lá, eu vou pedir ajuda. Sim. Então, beleza. Meus amigos que estão na live, obrigado por, tu, por tudo que vocês estão fazendo aí, pela presença. Lembrando a vocês aí que hoje à noite tem Promo News. Verdade. As, as promoções aí da... Valeu, Frederic. Tem as promoções aí, mais um pouco de notícia aí à noite. Eu vou estar junto com vocês, se tudo é certo. E nós vamos nos falando e nos vendo. Muito, mais uma vez, muito obrigado por, pela sua presença. Ela é muito importante. Sala, obrigado pelo espaço. Tamo junto. E até mais tarde, meus amigos. Um grande abraço. Um abraço. E lembrando, senhores, que mês que vem eu vou estar lá no podcast, lá. acho que eu marquei pro dia 12, né? 
Isso, vou tá, eu vou estar tá no podcast, eu, eu e o Marcelo, a gente vai estar tá no podcast lá do Diego Palma. Mas ainda tem tempo, viu, gente? Mais importante, ah, mais importante ah. isso, que a galera tá chegando agora. Ah, eu, não, eu acho que nem o Marcelo tá sabendo o que eu vou falar. E a primeira agora, vamos sortear 14 códigos, viu? Oh, aí sim. Vamos sortear 14, 14... O que, é que aconteceu, Marcelo? Aqueles jogos lá da Desert Water que foi mandando de 3 em 3, acumulou. Eu falei que é uma coisa, eu vou fazer... Uma desova total. Vou sortear tudo, uma paulada só, cara. Assim eu estimulo ah, é. a galera a torrar a chablausa. Então, quer gastar a chablausa no sorteio, pode, pode gastar, porque são 14 códigos. A chance de você ganhar é, é grande, né? Normalmente é um jogo só, né? Agora você é. 14, cara. É o maior sorteio do canal, né? Em termos de volume, é o maior sorteio. Então, vão ser 7 jogos de Xbox e 7 de PC. Tudo milzão Exatamente. no Lolado do Povo, entendeu? E aí, vai dentro desses cortes tem um banimento. Quem for sorteado... Ganha junto o banco. O Boteco do Diego que faz podcast só de calcinha. É isso aí mesmo, cara. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ele mandou uma mensagem Pô. pra mim. A gente vai estar tá lá pra... Vai estar tá lá pra trocar uma ideia lá e... Xablau. O banimento é brincadeira, hein, gente? Ou pode ser verdade. Brincadeira, brincadeira. Porque você sabe, né? Porque você sabe. Ah, legal, legal. É bom, é bom ver aí que tem 90 amigos. Vou deixar logado aí pra, pra gente marcar presença aqui no canal. E um grande abraço, meus amigos. Até mais. Beleza. É. Ai, ai. Ô, vamos lá, vamos fazer as news aqui. Ontem. Esse final de semana rendeu, cara. Esse final de semana... Esse final de semana eu fiz... Faltam 20 conquistas pra mim terminar o Titanfall. Mesmo assim vai demorar, mas esse final de semana rendeu, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Eu... Ah, não tem aqui. Já tô com 68 conquistas do Titanfall, cara. Sim, gasta 2 pontos por ticket. Cada ticket custa... Cada ticket do... Cada ticket do sorteio custa... 2 chablaus. Então se você comprar sorteio 1000, você tá comprando 500 tickets, Entendeu? Só que você vai ter, você tá, você tá, você vai estar tá concorrendo, vão ser 14 chances, né? Então, é... lembrando que, lembrando que é... eu vou dar preferência para quem tá na live, viu? Quem tiver na live de sorteio, viu? Qual foi o último jogo do sorteio? Vê aqui, pera aí. Sorteio nem lembro. Não lembro, cara. Giveaways. Dá pra ver aqui pelo... A noite. Vai ser a noite. O sorteio vai ser a noite. Ele não vai ser de manhã, não. O último... Ah, eu não lembro qual foi o último. Não dá pra ver aqui. Não dá pra ver aqui, cara. Pariu. Não consigo ver o sorteio. Enquanto não... Page... Não lembro. Eu acho que foi. O Devil May Cry. Teve o The Crew, falando em The Crew, teve o The Crew esse ano. E pra quem acha assim, ah, esse ano é mais difícil ganhar. No começo do ano, o Dalgax ganhou o sorteio com um ticket só. Tinha cara que, teve cara que com mil tickets não ganhou e o Dalgax com um conseguiu. Então... Ah, outra coisa. Quem não é sub aumentou o ganho de chablaus. Quem é sub aumentou tudo. Quem é sub tá ganhando 10 vezes mais chablaus. Então, aumentou tudo o chablaus aí. Houve uma inflação absurda aí de, de chablaus. Vocês podem ver que vocês vão estar tá bem mais... Vocês tão, vão estar tá bem mais bonadãos aí, entendeu? Bom, vamos lá. Vamos começar as notícias aqui que hoje tem react, 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 react. Vamos começar o nosso... <coughs> Giro de notícias! E começa, ó. Não, hoje o react, react vai ser depois, react, hein? Também me novo. Encostou, react, encostou, react, encostou. Lembrando, senhores, antes da gente começar o giro de notícias, você que tá vendo no YouTube, esse mês na Twitch nós vamos estar sorteando 14 jogos. E não é só o react que a gente vai, vai sortear, não. Encostou, e o sorteio vai ser no dia 1 à noite, que vai ser numa terça-feira, né? 
Semana que vem, dia 1 de agosto. 1 de agosto. Eu ia falar 1 de julho, mas a gente está em julho. Semana que vem, dia 1 de agosto, à noite. Então, ó, a gente vai estar tá sorteando 14 jogos, 7 de Xbox e 7 de Windows 10. Vai ser o maior sorteio do canal. Ah, como é que eu faço para participar? Você que tá no YouTube, como é que eu faço? Vem aqui na Twitch. É, você acompanhando as lives, você já vai ganhar chablaus. E é só digitar a exclamação sorteio e ir comprando os tickets, né? Conforme você vai assistindo aqui na, na Twitch, como é que funciona? Conforme você vai assistindo as lives, você vai ganhando chablau. Se você assinar o canal, você ganha chablau. Se você fizer um donate, você ganha chablau. Tem várias formas de você ganhar chablau. E, e aí você, você vai comprando os tickets, né? Cada ticket custa dois chablaus. E aí vão ser 14 chances de vocês ganharem o, o... Vai ser o maior sorteio do canal, entendeu? Então, quem quiser participar, vem aqui pra Twitch. Aí, se você tiver alguma dúvida, vem aqui e a gente troca uma ideia. Bom, vamos, vamos para as notícias, né? Vamos começar a brincadeira aqui. O desenvolvimento de Star Wars começou em 2019. É... Eles anunciaram esse ano, né? Então, você já vê que o jogo já está com 4 anos de desenvolvimento. E eles vão entregar... Em... Com 5 anos, eles vão entregar esse aqui ano que vem. Eu acho que ano que vem não sai esse jogo, não, cara. Não, vão ser 14 ganhadores, o alemãozinho. Porque como é que vai funcionar? O, o, o programa lá, eu vou sorteando... Eu, eu sorteio um ganhador, mano. Você vai clicando lá e ele vai sorteando ganhadores, entendeu? Vão ser 14 ganhadores. Pode, existe a possibilidade... Existe a possibilidade do mesmo cara ganhar duas vezes. Tem que ser muito sortudo. Existe essa chance. Entendeu? Um cara entupido de... de, de aí, porque no, no sistema não tem nada lá. Não tem nada lá que proíba o cara de ganhar duas vezes, Entendeu? Então existe a chance do cara ganhar duas vezes. Existe a chance. Mas é bem difícil. Se bem que eu vou falar, ah, é bem difícil. Se bem que no começo do ano aqui na Twitch teve um cara que ganhou um ticket só. 0,01% de chance. Então, da mesma forma que, que teve um cara que ganhou com um ticket só, também existe a chance do cara ganhar duas vezes, né? Existe sortudo pra tudo. Então, enfim, de qualquer, de qualquer forma, vem pra Twitch aqui, vem torrar seus chablaus aqui e participar do sorteio, que esse sorteio aqui vai ser gigantesco, hein? 14 jogos aí. Não é pra qualquer um, não. Ah, vamos lá. O é, que, que tem aqui? Aqui tá falando que o jogo demora pra fazer, né, né, né. Contando sobre o jogo, né. E tá, ele tá planejado pra ser lançado ano que vem. Eu acho que vai ser adiado. Pra mim, eu não acho que sai ano que vem, não. E tenho medo que saia cagado. Se vier em 5 anos, ainda não é um tempo suficiente. No mínimo, teria que ser uns 6 ou 7 anos, né. Então... Olha <risos> o Fidelis. Verdade, né, Fidelis? O Fidelis... Já... Você já ganhou 3 vezes no mesmo dia, Fidelis? Sério? Fidel teve, teve uma época que ele ganhava dois, três vezes por, por, no mesmo dia, cara. Então existe a chance, sim. Existe a chance de você ganhar mais de uma vez. Enfim. Uh, você pode ver aí a galera do, do YouTube. Pode ver que esse, esse chat aqui é o chat da Twitch. Pode ver a galera digitando exclamação sorteio. E aí você... É, ele, que nem no caso aí do Augusto, ele colocou 100. Então ele, ele comprou... É, ele comprou 100 tickets, né? 100 tickets custam 200 chablaus. Então, que é os pontos aqui do canal. Então, vem pra cá que você vai participar. Bom, é, vazou as imagens lá do Project Q. E não é o Project Q da Ubisoft, aquele jogo lá. A Ubisoft também tinha um Project Q, que era o joguinho lá de Fortnite, que flopou lá. Eles nem lançaram, né? Aqui tem as imagens do... Cara, isso aqui... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, amiguinhos. Isso aqui é uma das coisas mais zoadas que eu tenho visto no mundo da tecnologia, cara. Que coisa podre, hein, cara? Olha que coisa podre isso aqui, cara. Que coisa feia, né? Deixa eu ver se dá pra ver o... Não, aqui é só fotinho. Mano, que bagulho tosco, cara. Feio. Um negócio zoadaço, cara. Um negócio zoadaço. Tem vídeo aqui, ó. Cara usando. Ó. Vou cortar esse áudio. Olha lá, ó. o cara mexendo, ó. É um tablet com Android. Olha lá, você vê que é Android aqui, ó. Um tablet com Android. E aí ele vai fazer... Opa, tem, tem o prato aí no meio. Ó, por de novo. Aqui é um tablet com Android. Tablet com Android, ó. E ele vai fazer Remote Play com o Play 5, tipo... Eu, sinceramente, pra fazer isso aqui, já que vai gastar esforço, eu queria que tivesse um Vita novo, né? Eu tenho o PS Vita. Queria que tivesse um Vita novo, com jogos, tal, trazer a biblioteca. Não essa porcaria aqui, cara. Isso aqui é horroroso, cara. Olha que coisa feia, cara. Trambolho, cara. 
É, e se entra, entra o meme do Prata aqui mesmo, é vagabunda, né? Tony vagabunda, esse aqui pode... Meme dele lá... É bem... Bem conivente com isso aqui. Isso que eu, achei, eu, eu, particularmente, achei horrível. Horrível. Eu achei feio, eu achei... Sua vagabunda. Vagabunda. Eu achei horroroso isso aqui, cara. Péssimo gosto, design, não sei como é que... Eu não consigo entender como é que eles aprovaram um negócio desse, cara. Pra quem teve o um PSP e o um PS Vita, pô, PS, PS Vita é show de bola, cara. Muito bonito, é bem maneiro, um portátil, ó, show de bola. Agora, isso aqui é um controle cortado no meio com um tablet ali, cara. Tipo assim, tosquice num nível colossal, cara. Enfim. Então tá aí, vazou as imagens, né? É, supostamente ele vai custar 200 dólares, que eu vi uns rumores aí de que ele vai custar uns 200 dólares. E... E nada demais, entendeu? Nada demais, a não ser que ele é feio pra cacete. Pelo menos pra mim, achei feio. Continuando aqui, uma 4090 não consegue. Sai o Remnant 2, inclusive vai ter live aí no canal. Uh, Remnant 2 não tanca. 4K60. Na 4090, ó, segundo aqui. E o estúdio reconhece os problemas do desempenho e diz que o jogo foi feito para ser utilizado DLSS. Então agora virou muleta, né? É, DLSS e FSR virou muleta agora. O desenvolvedor lança o jogo todo cagado. E aí você tem que ficar usando DLSS. Agora virou a muleta, né, cara? Então, é... Ó, aqui tá o... Aqui tá o... as tabelinhas, né? Na resolução nativa é 40 fps. 4.090. Aí você tem que usar DLS2 ou DLSS3 pra conseguir. Senão ele não tanca. Tem vídeo aqui do... Ó. Tem vídeo aqui do Remnant. Você vê que é mal otimizado, né? Você vê que o jogo é bem mal otimizado. Ó, o cara colocando no talo aqui, ó, 4K nativo e não tanque, entendeu? O jogo peida na farofa, ele não... Cá entre nós, né? Não é um jogo que tem... Você vai falar, nossa, que jogo ultra mega gráfico. Não, não é, cara. É que a engine é uma porcaria, né, cara? Eu, eu aceitaria... Às vezes você deve se perguntar assim, pô, Sala... Mas em que circunstância eu aceitaria, acharia aceitável é, uma 4090 não tancar a 4K nativa? Né? Cara, um cenário que eu... Vamos, vamos, vamos passar pano aqui para 4090 não tancando 4K nativo no talo. Por exemplo, se tivesse, por exemplo, um clima, clima dinâmico que fosse alternando, é, se esses carros aqui fossem todos interagíveis, se, por exemplo, se a tira explode e voa a pedaço, se tivesse uma destruição de cenário, se tivesse algo dinâmico, entendeu? Esse cenário cada hora é de um jeito, de repente cai meteoro, dá. imagina um jogo que cai, sei lá, cai meteoro aqui e fica um buraco, de dependendo onde cair. Se o meteoro cai aqui, fica um buraco, se ele cai aqui, ele arrebenta esse ônibus no meio. Então se tivesse muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, aí eu ia falar, é realmente, essa engine, eles trabalhar melhor, mas não é o que acontece, cara. O cara tá só andando, tem esse cenário aqui, é tudo fixo, tudo isso aqui que você tá vendo é fixo, entendeu? E não tá tancando, ó. Você olha aqui no canto... Ah, não dá pra ver direito. Mas, enfim, tem aqui as informações, né? Teria que ser uma coisa, assim, ultra blow mind. E não é, cara. Se, se, olhando aqui, assim, na boa, assim, essa cena aqui e as outras lá, é igual o Remnant 1. É uma coisa. Não tem muita diferença, não, cara. Entendeu? E aí, você vê um jogo desse aqui peidando pra rodar numa 4.090, uma placa que custa mais de 10 mil reais... Já vi 4.090 até por 13 conto, né? E aí, aí quem, quem que paga o pato? Quem que vai rodar na, na mínimo domínio? O Series S. Quem que, quem que sofre com isso? O Series S. O Series S não vai tancar mesmo. Então, vai. Então, vai. 40 FPS, então... É... Vamos ver se eles vão... Agora é aquela velha história, né? Então, atualização, patch day one. Então... É duro, cara, é duro. Aí virou muleta, né? Isso aqui virou muleta, né? O desenvolvedor lança o jogo cagado e usa DLSS pra compensar, né? Hum. Aí o desenvolvedor... Aqui, ó. Projetamos... Agora vem a desculpa, né, do... Projetamos o jogo com upscale, né? DLSS não é em mente. Portanto, se você deixar as configurações de upscale como estão, você pode clicar e definir, babá, babá, babá. 
você terá uma jogabilidade nesse e, Caso contrário, reduzir a configuração de sombra faz maior diferença. Então, o que acontece? É isso aí, cara. As desenvolvedores estão... Virou isso aqui, virou a muleta, né, cara? Infelizmente, cara. Infelizmente. Então, aquilo que eu, que eu critico no console de não ter 4K nativo e tal, isso aí também se reflete na, na, no PC, cara. No PC também. Você vai ter que usar isso aqui. Vai ter que ficar usando essas técnicas aí de, de upscaling e... Valeu, falou, cara. Eu acho isso extremamente zoado. Isso aqui pra mim é dizer, ó, nosso jogo é mal otimizado, então... Tá blau. Cadê o 1080-60 no... No Series S? O que que é só 1080-30? Nem que isso aqui tá tancando? Pô, sacanagem, né, mano? Bom, vamos lá. Summerville, jogo do criador de Limbo Inside, que inclusive tá no Game Pass, deve chegar ao Playstation em breve. Ah, da onde eles tiraram isso? Da onde eles tiraram até o momento... Então, vamos tirar essa informação do nada. Tem uma situação que jogar em live estranha caminho do Playstation e depois veio. Foi descoberto outro jogo que deve ser lançado muito em breve, que é o Summerville, um jogo criador de limpeza. As conquistas do Summerville Playstation 4 já apareceram no banco de dados, com ícone, descrições e outras características básicas. Ah, então, apareceu já, então vai vir. Esse é um jogo muito bom, viu? Curti pra caramba. Recomendo. Obrigado aí, BRX Ragnar. Obrigado pelo Prime, cara. Obrigado por se inscrever aqui na Twitch. Obrigado pelo Prime. Uh, lembrando que se você estiver no YouTube, isso aqui é uma estreia, ou seja, essa live, esse vídeo ele é gravado ao vivo na Twitch, twitch.tv barra mxgameplays, se quiser vir acompanhar já sabe. O jogo é muito bom, cara, curti pra caramba, muito legal esse Summerville, vale a pena, então uh, você aí do Playstation quando chegar, joga esse jogo, é claro que vai depender do preço, né, se vier pelo mesmo preço do High on Life, aí vai ser meio complicado, né, cara. Cado, cara. Cado. Falando em High on Life, né? Já que a gente tá falando de High on Life, ele chegou aí pro Play 4 custando 319 reais. Inclusive, inclusive, tem até um vídeo aqui do Prata, né? Tem até um vídeo do Prata que a gente vai fazer react depois da gravação dessas notícias. Então já é um spoiler aí do react que vai estar tá rolando essa semana. O Prata deve estar tá super feliz com esse valor de 300 conto, né? A gente vai depois estar tá reagindo a ele tá feliz, ó. Você pode ver que ele tá feliz. Opa, esse aqui não. Esse aqui é o vídeo do Duff também que vai ter react aqui. Pode ver que ele tá sorrindo. Ele tá feliz. Tá feliz. Então, ele gostou. Trezentão, ele tá feliz, né? Ah, enfim. É, já tá aqui, ó. Quem quiser fazer a aquisição. Na minha opinião... Eu joguei isso aqui um pouquinho lá no Series S. Na minha opinião, não vale 300 conto nem aqui nem na China. Lembrando que ele não tem legenda. Não pode, cara. É? Sua vagabunda. É. Ele não tem legenda, esse High on Life. Então... É, se você aí do Playstation pensa em, tem dúvida se esse jogo vale a pena ou não, a minha sugestão é assina o Game Pass ali por 5 conto, joga na nuvem e vê se vai, você vai gostar ou não. É uma forma mais barata de você experimentar o jogo e falar se vale a pena ou não comprar no Playstation, né? Porque, se bem que tem muita gente aí que acha que 300 conto é um preço barato, né? Eu não acho 300 reais barato, mas se você acha, beleza, né? Então, enfim. É, tá aí, ó, 300 no Loló. Né? Tá aí no 300 Pra quem for querer jogar no Play, né? No Xbox? Ah, deixa eu ver aqui, né? Vamos mostrar aqui. No Xbox ele tá custando... Ele tá custando menos, né? Aqui ele custa 319. Vamos ver no Xbox quanto ele custa. High on Life. Quanto ele tá custando? Ele tá 200. É, no Xbox tá um pouco mais barato. Aí tem no Game Pass, né? Tá 222. Tem alguma edição pica das galáxias aqui? É esse valor aí. Ou você pode jogar no Game Pass, né? Então, bem mais... Acho que o problema desse jogo é o não ter legenda, né? Então, é... Eu achei zoado não ter legenda. Né? Mas, na minha opinião, não vale 300 conto nem aqui, nem aqui. Ainda mais, enfim, né? Aí não sou eu que julgo. É você aí que tem o seu Playstation, que quer jogar aí, fica a seu critério, Entendeu? Ou se você quiser jogar, quiser, como eu falei, quiser experimentar, dá pra jogar na nuvem esse jogo aí, entendeu? Continuando aqui, a Insomnia que confirma que tá trabalhando em jogo tripô e não anunciado, né? Ah, o estúdio tá trabalhando, vai lançar em breve o Spider-Man 2 e tá trabalhando também no, Wolver no Wolverino, né? É, foi revelado recentemente por quem que é esse aqui? Erin E. Berthard, da Insomnia, que o estúdio está, na verdade, trabalhando em um terceiro jogo que ainda não foi anunciado. Então, além, do, além dos esses dois, ainda tem mais um jogo aí que eles estão trabalhando e 
Aí agora fica especulação, né? Que jogo é esse, né? Que jogo é esse que eles estão trabalhando? Logo, logo a gente vai ficar sabendo. Logo, logo vaza alguma coisa. Alguém dá, dá com a língua nos dentes e... Enfim. Uh, outra coisa que tá, polemizou esse final de semana aí, eu tava vendo no Twitter. É... Se você tem conta na Ubi, né, no Ubisoft Connect, é, cuidado, você pode perder sua conta se você ficar muito tempo sem usá-la. Então... A minha conta tá atrelada à minha Gamertag, então dificilmente eu não, não vou estar tá usando. Mas se você tem uma conta na UB ali, uh, tem uma notícia aqui, ó. Após a notícia para a internet, a própria suporte do Ubisoft fazer eles explicar o caso. De acordo com a empresa, os e-mails enviados contam um link para cancelar o encerramento da conta, recomendado os jogadores não usarem se quiserem perder acesso aos seus jogos. Você pode evitar o encerramento da conta fazendo login em sua conta dentro de 30 dias depois do recebimento do e-mail ilustrado. Porque foi um e-mail lá dizendo que ele ia perder tudo, né? E selecionando o link, cancelar encerramento de conta contido no e-mail. Certamente não queremos que você perca acesso aos seus jogos ou conta. Então, se você tiver alguma dificuldade, use o suporte de ter contato. Eu já precisei do suporte, que o meu e-mail estava cadastrado errado. O suporte dele é show de bola. Funciona show de bola. Embora só num horário específico, né? Num período das 11 até meio-dia, se não me engano. Mas funcionou. Se você tem conta aí na Ubisoft, não deixe de acessar ela se você não quiser perder seus jogos. Ubisoft Connect, aí pelo menos uma vez aí entre por mês, uma vez por ano, entendeu? Enfim, então tá aí. Fica aí a dica. Ah, saiu a lista de conquista de Atlas Fallen, né? Inclusive esse jogo aqui provavelmente a gente vai acabar ganhando desenvolvedores, já entraram em contato com a gente. Acontece o seguinte, ó. Entupiram de coletáveis, pelo jeito aqui, ó. Ih, tá tudo, tudo... Ó, coletar. Coletar todos os fragmentos. Coletar 10 tributos, coletar... Coletar armadura. Mano, o jogo tem... Pelo que estão falando aqui... Deixa eu ver aqui na descrição. É... Encontrar todos os itens cosméticos, armadura, bigornas, itens de lore, mapa de tesouro, tesouro, fragmento... Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, vale, viu? Ó, estão perguntando qual herói que eu queria no jogo. O Punisher. Queria um jogo do Punisher. Justiceiro. Mas nunca vai acontecer. E se acontecer, vai ser o Justiceiro das Flores Douradas, do Amor e do Beijinho. LGBT, PX e YZ. O Punisher que eu quero é violento, com desmembramento, sangue, violência. Mas não vai ter, entendeu? Mudaram até o logo do Punisher lá. Não é uma caveira, agora é um arco-íris com um cavalinho dourado. Sei lá o que, que é. Me cagaram tudo lá no negócio. Então... Ó, então tá aí, ó. Ah, já saiu a lista do Atlas Fallen, quem tiver interesse aí, a maioria é tudo coletável, então lascamos. A EA novamente fechando mais um servidor, então eu sei que Tiger Woods também não é um jogo assim que tem o apelo, mas... Aí ó, Tiger Woods do 360 vai fechar o servidor, então se alguém... Qual é o Tiger Woods? O 14, né? Tiger Woods 14, se alguém tá jogando isso aí tem interesse em completar, eu recomendo dar uma atenção que vai fechar dia 10 de outubro. Lembrando que no final do ano, tanto é que eu tô na luta aí, esse final de semana eu terminei a DLC, falta só uma conquista. No final do ano, Dantes Inferno vai pros Quiabo também. Pra quem não sabe, a DLC, o, o, os trials da, da Santa Lúcia lá, ele tem uma parte online que vai ser desativada. Então, a EA tá isso aí, cara. A EA tá desativando tudo, o negócio da EA é fifinha, 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 fifinha. E nem é mais fifinha agora, né? Agora é FC, né? E falando em sair em... Ah, não, isso aqui é notícia boa. O Jadson postou aqui, já tinha falado nos outros. Já tinha falado nos outros giros de notícia, mas vale reenfatizar. Eu gosto de pegar várias fontes para reenfatizar. O COD Black Ops bateu aqui 274.375 players. Você vê aí a força do COD no 360. E você vê a importância da retro, né? A Microsoft arrumou ali. Achei que tinha. No começo a gente achava que era ativismo, mas quem fez isso foi a Microsoft. A Microsoft corrigiu, ele arrumou os servidores e agora tem gente pra caramba jogando Black Ops 1 e eu fiquei devendo de gravar o vídeo, eu não gravei ainda no, no Series S porque eu tô internado numa coisa chamada Titanfall, então... Complicado. Mas tá aí, 274 players, 274 mil. Dá o um likezinho. Tem o um likezinho. Agora a notícia não tá muito boa, né? Tanto o Alemãozinho quanto eu, a gente já fez uma postagem. Eu não sabia, fiquei sabendo pelo Alemãozinho. Obrigado aí pela... O Alemãozinho é um cara que tá antenado em tudo, tudo que rola aí de... 
do, dos jogos do 360, que sai comida também, né? O, a, o, lado, o lado negativo do Lemãozinho é esse, ele tem um problema com comida e fica dando like em comida gostosa e aí vai arranjar treta com isso, né? Aí tirando esse, tirando esse lado aí complicado, é, ele postou aqui, eu, nem, eu não sabia que esse Encha, Enchanted Arms tinha saído da loja, eu não sabia. E foi removido e ninguém falou nada. É, é aquela coisa. Sai o jogo, ninguém fala nada, aí você tem que descobrir por ordem do... E, pasmem, eu também acabei descobrindo uma cagada, eu não sabia, final de semana eu tava dando uma olhada nos jogos que eu tenho pra completar, é aquela coisa que acontece em live, né? Eu perguntava pra mim, pô, Sala, você não vai jogar tal jogo e tal? Aí eu fui ver as listas dos jogos que eu tenho pra terminar. De repente, eu, eu, eu tava comentando, falei, ó, oh, não quis jogar o Project Lana lá, o... é Project Lana? Planet of Lana, que Project Lana? Eu não quis jogar Planet of Lana, que tem conquista lá de zerar sem morrer. Eu falei, pô, já tem outro pra terminar, que é o Stella. O Stella tem conquista de zerar sem morrer, tem conquista de zerar em uma hora e meia. Aí eu fui mostrar o Stella, a hora que eu olho, o Stella falou, ué, saiu da loja? E sim, saiu da loja sem avisar nada, não, não comunicaram nada e arrancaram. Se eles avisassem, eu faria aqui um giro de notícias, falar, gente, ó, esse jogo vai sair da loja, como é o caso do Vingadores. Vingadores, mês que vem, não. Em setembro ele vai sair da loja, tá em promoção 30 conto. Inclusive nessa loja, nessa loja, inclusive nessa live, perguntaram se vale a pena. Na minha opinião, vale 30 reais. Até porque nunca mais você vai ter acesso ao jogo. Então, agora isso aqui simplesmente arrancaram e valeu, falou. Isso aqui é o seguinte, arrancou. Eu nem sabia, fiquei sabendo que eu fui xeretar lá, entendeu? E aqui perguntaram se é mil GIs. Não, não é mil GIs esse jogo aqui, não. Não é, não. Tem que zerar sem morrer. Tem, 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 uns, tem que é, zerar em, em, em uma hora e meia. É complicado. É complicado. Uh, no, nos giros de notícias passado, quem está acompanhando as notícias aí diariamente, eu acabei falando sobre isso, né? Inclusive os inscritos aqui do canal, a galera lá do grupo dos apoiadores, veio reclamar que nerfaram o Diablo 4, né? Os caras P da vida, cara nível 90, nível 100, não consegue matar nenhuma barata. E, e agora os desenvolvedores vieram, vieram a público pedir perdão pelo vacilo, né? Os desenvolvedores do Diablo 4 sabem que o último patch é ruim. Não farão isso nunca mais. A Blizzard falou sobre o mais recente patch de Diablo 4, porque ele nerfou o poder do jogador. Também prometeu não lançar um patch como esse nunca mais. Então, é resumindo a história, não vou ler todas essas merdas aqui, porque resumindo, fizeram merda, fizeram cagada, prejudicaram a experiência do jogador. Aí o diretor teve que ir lá, pedir desculpa, pelo amor de Deus, foi mal, desculpa aí pelo vacilo. Então, é, os caras estão ali farmando que nem vagabundo, o cara fica ali arrebentando, jogando pra subir de nível, aí você chega no nível alto eu sei muito bem o que é isso é, você tá lá, você tá aqui num desgraçado ali, tipo, jogando, subindo de nível sofrendo, pra, pô, cheguei no nível 90 pô, aí agora chegou no nível 90 a empresa vai lá e nerfa tudo, cara, aí você, você, você tá nível 90 com poder de, de nível 10 eu sei muito bem o que é isso porque eu joguei Minecraft Dungeons e Minecraft Dungeons fez isso com as atualizações, cada, cada atualização você se sentia mais ainda um bosta. E, e o Diablo tá indo no mesmo caminho. Ainda bem que eles reconheceram o erro e espero que corrijam isso, né? Então. Ó, o Fusion tá sabendo. Marvel Avenger vai sair sim, Fusion. Marvel Avenger vai sair da loja. Tem alguém que não tá sabendo disso aí na, na live? Olha aqui, ó. Marvel Avengers. Marvel Avengers. Tá aqui, ó. Ó, ele vai sair do Game Pass, vai ser do curso. Sairá da loja, ó. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui. Hum. Prime A. Tá, então, confirma o fim de Marvel Avengers em setembro. Então, ele vai sair dia 30 de setembro, ó. Então, é... Quem quiser, aproveita, tá trintão. Ele vai sair da loja, ó. Marvel Avengers tá aqui, ó. Um anúncio importante, ó. Tá aqui, ó. A postagem oficial, ó. Ó, último update. E aqui, ó. Dia 30, acabou. Dia 30 já era. Quem comprou, comprou. Quem não comprou... Flopou, né, Fiusa? Jogo novo. Flopou, cara. Esse jogo aqui flopou. <risos> flopou. Esse jogo aqui já era. Não vendeu bem, não atingiu os objetivos. Tchau, cara. Vai arrancar da loja. Não compensa nem manter na loja. Porque flopou. Entendeu? Ah, enfim, continuando aqui... Uh, agora que depois é só os React, né? Aqui sai a listinha aqui dos jogos que vão, tá, vão ser lançados essa semana. Vamos dar uma olhada aqui. É, dia 25. Vamos ver. Esses aqui são jogos que vão ser lançados até o dia 
hoje, dia 24 de julho, até o dia 30, né? Que é dia 30, domingão. Então vamos lá, o que, que tem? Tem 14 jogos. Vamos lá, começando aqui com... Deixa eu dar um... Eu vou colocar, deixar o áudio baixo. Colossal Cave, nossa, esse jogo aqui vai ser bem tosco, cara. Vamos lá, Colossal Cave. Uns bichinhos toscos ali. É um Walking Simulator bem tosquinho. E mais Mr. Run and Jump. Outro jogo aí que vai estar tá, vai tá sendo lançado também, ó. Joguinho de side scrollerzinho. Vai sair. Tá tarde esse aqui, Mr. Run and Jump. Remnant 2. Bom, esse aqui não precisa nem falar, né? Vai ter aqui no canal Remnant 2. É, que já até falou que tá no PC, tá todo cagado. Uh, One Button Games 5 e 1, que é joguinho de Atari, esse aqui não tem, não tem vídeo, né? Só a fotinho. Double Dragon vai ser lançado dia 27. O Double Dragon ali é um clássico. Uma pena não ter co-op online, o joguinho parece ser bem maneiro. Isso aqui tá na mesma pegada do Tartaruga Ninja. Aquela pegada é, old school, vamos dizer assim. Gráfico pixelizado, bem legal, cara. Isso aqui parece ser bem maneiro, cara. Só que... Caras, pra mim, erraram feio e não colocar um copy online. Igual o Tartaruga Ninja acertou em cheio nisso, né? Tanto é que até hoje tem uma galera jogando, né? Eu também não entendo, Fredak. Por que que não coloca o copy online? Talvez aumente muito o custo, não sei. Talvez fique muito caro. Mas, pô, na... hoje, cara, no... nos dias atuais, na... na era moderna, ainda era de Series X e Play 5, cara, pô, põe um... Gustavo colocar um online, cara? Online hoje, pô, esse joguinho aqui, jogar com amigo, é muito legal, cara. É muito maneiro o joguinho assim, cara. Se jogar online, isso é bem legal, mas... Eu não entendo, cara. Enfim, vamos continuar aqui. Eden's Last Sunrise. É, muitos jo esses jogos indie, cara, eles perdem uma... Perdem muito jogador por causa disso, cara. Hoje em dia tem que ter um onlinezinho ali pra jogar com os amigos. É legal, cara. O joguinho sai de escuro, sai dando porradinha. Esse aqui não faço uma ideia que porcaria isso aqui, cara. Ah, jogo de turno, né, credo. Tchau. Koa and the Five Parrots... Oh, esse aqui é o Koa, deve ser jogo de, de plataforma, né? Deixa eu ver. Esse aqui lembra aquele do... Deu um do Playstation lá? Como é que chama aquele Playstation lá que veio? Kona, Kena? Não, não é o Kena. Teve um outro lá do Playstation. Tem no, na Plus lá. O joguinho, joguinho de plataforma, ó. Esse aqui é legal, eu gosto de jogo assim. Tipo Mario 64, isso aqui. Esse aqui é a filha da Maria 64, é isso? É, ó. Koa and the Five Pirates of Mara. Joguinho de... de... Ah, vai sair também o jogo da Telltale, The Expense. Esse aqui é o joguinho da Telltale, né? Aqueles filminhos, né? Filminho da Telltale. Ah, uma coisa que eu já não gostei desse filminho, cara. A Telltale perdeu a sua essência de só zerar e dar milzão. Agora eles começam... Aqui, ó. Agora tem... Você tem que ficar pegando... Pegando é, coletável. Tem que pegar coletável. Tem que fazer não sei o quê... Olha lá, ó, coletável, data log, isso aqui é coletável, ó. Olha, encontrar o laser, fazer tal coisa, ó, tem, tá vendo, ó, tem, tem coisas que tem que fazer. Não era assim, então, eu tenho antes de você fazer milzão, acabou. Agora não, tem que ir lá, conversar com o fulano, fazer não sei o que, tem missa, pô, pô, cara. Eu tenho, não é mais a mesma, né, cara? Enfim. Continuando aqui esse birth, vamos ver o que é o birth. É um point and click, um point and click da caveira aí. Ó, vai ter esse point and click da caveira. Tá, beleza. É, Working Hard Collection, outro jogo indizinho aqui. É com... Parece ser meio point and click, com os bichinhos ali. O que é isso aqui? Demonic Supremacy. Também deve ser um side-scroller. Vamos ver se é side-scroller. Ah, não, é FPS. O que é aqueles FPS old school? É, ó. Mais um FPSzinho aí. Sai matando o demônio, copiando ali o Doom, né? Isso aí já não tem... Olha lá. No Place Like Home. Vamos ver se No Place Like Home tem uma galinha ali na capa. Que é, é tipo Fazenda Feliz, ó. Tem uma fazendinha, ó. Você vai lá, planta, planta mandioca. Aí depois planta não sei o que. que é isso aqui, ó. Faça amiguinhos. Lá tem uma, uma mochila, parece a mochila do... do, do... Olha lá, galinha, ó. Tem uma vaca, você faz carinho na vaca. A vaca pula, cara, ó. Dança. Ah, não, cara. Não, 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 não. Não, não tô vendo isso. Não é possível. Não, 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 não. Não, não é possível. Eu não acredito. Até... 
Eles colocaram vaca dançando e galinha, balada com galinha. Eu não tô vendo isso aqui, não. Peraí, peraí. Don't throw away your dream. Cara, galinha dançando. Olha aqui. Temos aqui aquele globo, é globo, né, de balada com galinha, cara. Não, 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 cara. Não tem mais limite, cara. É um simulador legal, ó. No Place Like Home é, é cute e relaxing sim. É um simulador bonitinho e relaxante. E aí você pode fazer balada. Você pode fazer balada. Olha lá, as galinhas dançando. E a vaca também. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o Spectrolite. Não sei o que é isso. Vamos ver o que é Spectrolite aqui. Ah, é um FPS, ele fica pulando pra lá e pra cá. Ah, esse é aqueles jogos que... Ah, eu queria que eu um jogo assim. É aquele que você ficar pulando com o tempo, pegando não sei o que lá. Ah, credo. Ah, eu não curto jogo assim não. Mas enfim, eu já, já joguei jogo assim. É só estresse, cara. Chama estresse trolite. O nome tá errado, deve ser estresse trolite. Interessado. World of Solitaire, joguinho de solitário. É solitário que fala, né? Solitaire, sei lá, é jogo de baralho, enfim. Acabou. Então, isso aí. Resumindo a história do porquinho. Uma semana aí. Claro, né? O destaque fica, em sombra de dúvida, para Remnant 2, né? Não tem nem o que falar. E, enfim, essas são as notícias de hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o likezão. Quer acompanhar ao vivo? Quer vir aqui participar do sorteio? twitch.tv barra mxgameplays lembrando que dá tempo o sorteio dos 14 jogos vai ser revelado semana que vem, no dia 1 aqui na Twitch uh, vai ser à noite vai ser numa terça-feira, né, semana que vem, né vai ser numa terça-feira, então ainda tem uma semana, dá pra vir participar quanto mais tickets você adquirir, mais chance você tem de ganhar, então é isso aí eu vou ficando por aqui, um abraço e agora a gente vai a gente tem aqui os react, opa, aqui não, esse é o canal vai ter o o react daqui a pouquinho aqui. Beleza? Fui. Pronto. Agora, deixa eu mandar esse vídeo aqui. Encostou no sala é react, 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 Encostou é react. Oh, oh, deixa eu pegar quais as notícias que eu vou pôr aqui. Esse aqui não. É... Esse aqui já peguei essa notícia. Não. Tomarville não. O que mais? É... Pegar. Da... Qual outro eu vou pôr aqui? Não está no título, vou colocar outra notícia. Em High Life, não. Dominique, não.
Summer Ville. Salo, Motorfest, tá da hora, hein? Fiz todas as playlists, já joguei umas 10 horas. Cara, eu não joguei tanto assim quanto você, mas eu gostei, cara. Pra mim, não, não acho ele mais bonito que Forza, mas se for ver tudo que tem no mercado, é o primeiro jogo ali que a gente pode que a gente pode falar categoricamente que é um concorrente do Forza Horizon. Sim, tem muito de Forza Horizon ali, muita coisa foi copiada, mas tem a sua identidade, então eu gostei também. E ele tem suas características, né? Moto, essas coisas que eu curto. Avião, barco. Eu acho legal ter essa diversidade. Porque se fica só corrida, fala, nossa, que chato, né? Só corrida, não tem... Tem, como é que fala? É... Eu acho que mandaram aqui do Play 5, Matheus, porque não tem mais do Xbox, né? Porque eu também recebi do Play. Eu também recebi uma aqui do Play. E... Bom, também bem melhor que o último. Tem não, tá, a, a questão do Forza, né? Por que, que o Forza tá num patamar assim? Porque o Forza já são cinco Forzas e a, a Playground vem a, 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 ela vem refinando, né? Se a gente for levar em consideração esse Motorfest, ele é é o segundo, né? Porque o primeiro nem conta, aquele The Crew lá. O primeiro The Crew não tem nada a ver com esses modernos, né? Esse Motorfest é uma clara evolução do 2. Então, é, eu acho que estão no caminho certo. É, eu acho que estão no caminho certo. E é um concorrente, sim. É um concorrente ali do, do, do Forza. E eu fiquei feliz. Eles estão... E tem seu diferencial, né? Tem seu diferencial, isso é, isso é bacana. Bom. Banheiro. E agora a gente vai ter o... Que o momento que é mais... Ó, tem dois reacts pra hoje. Inclusive, se alguém tiver sugestões... Isso aqui que já me mandaram o Duff lá, o vídeo do... CMS, tem esse do Prata. Ah, tem um outro react que eu vou ver se eu consigo fazer três hoje. Tem um... Eu vou pegar um diferente hoje aqui, que é esse aqui, ó. Cadê? Encostou no sala é react 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 Já vem. Jimmy, toca leite, Jimmy, G. 
Eu que é leite. Ficar. Para de chorar, caralho. Como é que pode, cara? Sua vagabunda. Oh, tecnologia com a Car, Retreito, caralho, é quatro, vou entregar essa bosta aí, cara. Boa, que lixo, pai. cara. Como é que pode, cara? Sua vagabunda. É, voltei, vamos lá. Ai, ai. Final de semana aí na, na sexta-feira. Sexta-feira tivemos semana passada, né? Tivemos o. Um react bem complicado, né? Já tá com 3 mil views já o do, do DK. Quase duas horas de react, ninguém merece, né, cara? Isso aqui pariu. E. <coughs> Deixa eu... Ah... Encostou no sala e react, 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 Bom, o react de hoje é o do o Prata Pistola aí com o, com o jogo do Game Pass chegando a 320, 320 reais, aqui só no cut, aí ele começa feliz. Mas antes de ele começar esse react, eu queria só fazer um adendo sobre, sobre esse vídeo aqui. Teve uma galera me criticando ali, dizendo, nossa, ai, o Sala é a favor das empresas é, explorarem só o lucro, blá, blá, blá. vi gente ainda falando, não... Entre o DK e o Sala, eu prefiro, mesmo não gostando do DK, eu prefiro ele, porque o Sala, ele, ele é a favor da empresa ser antiética, não ter moral. Gente, a questão não é... Quando eu, eu falo do vídeo lá, que a empresa só está preocupando em lucro, que você não é nada, para vocês isso é número, isso aí não é que eu concordo, que eu queira isso. Isso aí significa que é, a, é uma constatação da realidade, quer você goste ou não. O que eu fiz nesse vídeo aqui, que é questão do... do... É uma constatação da realidade, as empresas são preocupadas em lucro, você, a partir do momento que você não der mais lucro, você não serve mais pra nada, cara, não significa que eu concordo, os caras têm uma dificuldade em entender isso, né, pô, você, quem olha ali acha que eu tô defendendo, acho que eu... vocês acham que eu acho legal isso, não, cara, não acho legal, mas é assim que o mundo funciona, entendeu, eu sou um cara realista, e a realidade dói, a realidade machuca, a realidade é desagradável, a realidade, ela incomoda. A realidade, ela, 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 ela perturba, vou dizer assim, ela nem, nem, nem incomoda, ela gera uma perturbação. Então tem gente que quer viver no mundo da fantasia, tem gente que quer viver no mundo, que no DK quer viver no mundo onde a Microsoft cuida dele, onde a Microsoft se preocupa com o bem-estar social. Eu falo Microsoft, mas qualquer empresa. Isso aí, gente, isso aí se chama ilusão. O mundo não funciona assim não, gente. A realidade não é assim não, a realidade é a empresa tá pouco se lixando para você, se você não der mais lucro, tchau. Então, aí no vídeo ele fala, nossa, a empresa é, é o lucro máximo pro máximo de pessoas. Sim, é assim que funciona a empresa. A empresa é isso aí, cara. Entendeu? 
Então... É que sala, você tem que falar o que eles querem ouvir. É, exatamente. Eu não vou falar o que eles querem ouvir, eu vou falar a realidade. Quem já trabalhou em empresa, quem já teve um contato com o mundo corporativo, sabe o que eu tô falando. Sabe como é que funciona. E outra, né? É bem simples. Você quer saber se a empresa se preocupa com você? Fica sem grana, vai lá. Vai lá pedir pra empresa. Ó, oh, tô sem dinheiro aqui, mas só, pô, tô sem grana. Queria um Remnant 2. Queria um, 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 um Starfield. Manda pra mim um controle Starfield aqui. Não existe isso, cara. Não existe. <risos> existe a realidade. Do, é, 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 o problema é o seguinte. Existe a realidade existe o deveria. Tem gente que quer viver no mundo... Ah, isso é o, mundo, é o mundo do deveria. O mundo, as pessoas deveriam se amar, as pessoas deveriam se respeitar. Deveria, deveria haver um equilíbrio, né? Deveria, realmente. Mas esse é o mundo do deveria. Esse não é o mundo real. Né? Esse não é o mundo que nós vivemos. Não é a realidade. A realidade ela não é legal, cara. E eu sei que incomoda, entendeu? Eu sei que você que está acompanhando o canal... Tem que a realidade machuca, você fala assim, nossa, sala fala, é, é, você fica, mas é a realidade, cara, eu não fujo da realidade. Infelizmente, tem gente que fica nesse looping, né, você vê o, Ria, o, o, o DK é um cara que vive fugindo da realidade. Né? A realidade é que a Microsoft não quer nem saber dele mais, por causa da maneira que ele se comportou, e ele fica aí se lamentando e vida que segue, entendeu? Então, a realidade é complicado, cara. E se você não focar em lucro, se você não focar, você, você é massacrado, cara. Então... Enfim. Bom, depois quem quiser assistir lá esse react, esse, esse react mais recente. Mas vamos pro Prata aqui, vamos dar risada. Vamos ver o que, que o Prata tem a dizer aqui. Vamos lá. É, vamos lá. Já começa dando aquela risada. Eu não aguento isso, cara. Eu juro que eu não aguento mais, cara. Como é que pode, cara? É sério, cara. Eu não aguento mais isso. Olha que patético isso aqui, cara. Não, na boa. Eu tô rindo de nervoso ódio, cara, tô sentindo todos os sentimentos mais ruins que vocês possam imaginar, nojo. Ainda não, Mande Caju, eu, o Goticórios fez outro vídeo, né, e eu não, eu não fiz ainda, eu vou, eu vou, tem esse react pra fazer também, então fiquem ligados no canal, tem mais um vídeo lá do Goticórios que já me mandaram, tá, tá na lista ali, tem uma pancada de react, ó, você que tá acompanhando o vídeo no YouTube aí, ó, é, quiser mandar sugestões, tem vários aqui, ó, só pra vocês verem. Eu vou deixar gravado aqui pra vocês terem uma noção, ó. Tem 13 aqui, ó. Pode, cara. Ó. Sua vagabunda. Tem vários react aqui que a galera vai me mandando e eu vou colocando, ó. Ó, tem esse aqui, esse canal aqui que eu não lembro o nome. Tem, é... Ah, tá aqui a resposta dele aqui, ó. Tá aqui esse vídeo, ó. A resposta, não, 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 console inútil. Tem esse aqui também lá da, da menina lá das platinas lá. Tem uma porrada de vídeo aqui. A gente vai fazendo na medida que... Vou mandando aí, a gente vai... Ó, inclusive tem outros no pente aqui, ó. Tem mais dois aqui no pente, um do Duff que mandaram. E esse aqui não dá pra jogar de tudo que tá... Cara, esse vídeo aqui já tá duas semanas, mas a gente vai fazendo na medida do possível, né? Mano, Bora. Vamos olha lá, Prato. esse lixo aqui, cara. Não o jogo em si, ai meu Deus, mas o jogo é legal. Não. Olha esse lixo. Ele nem jogou nada, ele falou que é lixo. Não, cara, isso aqui é nojento. Isso aqui é uma imundice de preço rico. Ué, ele tá reclamando do preço? Ué? Ridículo. Ué, mas não é ele que falou que 350 é barato, que ele comprou lá o Godzilla? Ele comprou o Godzilla, cara. Eu fiquei sabendo, né? Eu, eu, oh, eu não... Eu não... Joel, uma fufão, ah, Joel, uma fufão. Real. Você conhece essa música? É o Brasino. Jogo da galera. <risos> Vem jogar o Brasino, que é o jogo da galera. <risos> é isso. Eu conheço a música É o Brasino, Jogo da Galera. Claro que eu conheço, rapaz. Isso aí, isso aí é conhecido mundialmente, cara, do Brasino. É, entendedores entenderão, né? Claro que eu conheço o Brasino. Porra, cara. É, vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Deixa eu ver se eu entendi. Voltando aqui pro React. E obrigado aí pelo Pix, ô Jama Fofão. É, deixa eu ver se eu entendi. Ele pagou 350 contos no... Eu não, não, não foi foi no, no, Last of, no Last of Us que, eu, ele, que eu, ele fez. Ele pagou 350 reais no, no Godzilla, já fiquei sabendo. Ele gastou lá, ele, ele comprou o remaster do remake do remaster do Last of Us por 400 também. Ele fez a pré-venda do Spider-Man. E agora tá reclamando do jogo custar 300? Ué? Patético com essa desenvolvedora nojenta, cara. Olha esse jogo. Esse jogo aqui, pra quem não sabe, é o High on Life. Não sei se é assim que se pronuncia e se não for também, foda-se. 
É a porra de um jogo que tava disponível no Game Pass lá no Xbox, papapá, era um exclusivo dele lá. E agora, recentemente, lançou no Playstation aqui. Mas esse é o padrão, esse é o preço que daqui pra frente é isso aí, cara. Né? Por incríveis, por incríveis, a versão, nem sei se tem versão de luta. O cara que paga 400 pau em remaster do remake no ter, na, pela terceira vez, comprou o Spider-Man por 400, tá reclamando de 300 o jogo, cara? Sério? Puxa essa porra, não, não tem, só tem versão standard. Por Sério? incríveis, magníficos. Sabe quando, sabe quando que eu paguei 400 reais no jogo, gente? Sabe quando? Nunca! Nunca, cara! Sabe no que eu paguei 400 reais, 450? Quando eu comprei meu 360 com dois controles, cinco jogos, Kinect e na caixa. Aí sim eu paguei 450. Nunca paguei 400 reais e nunca vou pagar isso no jogo. Ah, sei lá, mas você jogou o jogo Y e tal. Eu ganhei da produtora, cara. Eu ganhei. Fala o jogo que eu ganhei. A maioria ali que você vê esse jogo de lançamento é porque eu ganhei da produtora. Eu não pago isso no lançamento, mas nunca. Nada contra quem queira pagar. Se você quer pagar, não, não tô dizendo que é errado. Mas eu não vou vir aqui, gastar 400 e depois reclamar do jogo. Eu, eu, eu compro o um jogo por 300, 400 pau, depois eu vou reclamar desse valor? Sendo que eu pago, eu sou conivente? Não faz sentido, cara. Eu criticar um jogo de 300, sendo que eu dou 350, 400 nos jogos? O que, que eu tô reclamando? O que, que ele tá reclamando, hein? O que, que é isso? Fantástico 319. Mas você paga isso no jogo, Prata, eu não entendo. Ele paga isso no jogo... E agora tá reclamando. 19 assim, ó. No nosso bumbum assim, ó. Ó. Né? Bem com força. Você tá de sacanagem, cara. Não, não, não. Eu. Não! Não! Ah. Ah. Mas não é assim quando ele comprou, ó. Vamos lá, Prato, ó. Ele tá falando que 300, ó. Vamos lá, ó. Spider-Man. Como é que foi o Spider-Man, Prata? Conta pra nós. Como é que Fantástico, foi? Fantástico 319. 319 assim, ó. No nosso... <risos> Bumbum assim, ó. Isso aqui vai virar meme, cara. Isso aqui vai virar meme. Tem que dar risada. Isso aqui vai virar meme, isso aqui, cara. Bom, vou voltar, vou voltar. Isso aqui vai virar meme. Clipem essa parte, por favor, viu, gente? Ó, clipe essa parte aqui, ó. Ó. Clipe essa parte aqui. Pô, tecnologia 4K, Retrato, caralho, é 4, vou entregar essa bosta aí, cara. Pô, que lixo, pai. cara. 19, 13... Peraí, peraí, peraí. Essa porra, não, não tem. Só aqui, tem ó. Ó. Por incríveis, magníficos, fantástico, 319, 319 assim, ó. No nosso bumbum assim, ó. Ó, né? Bem com força. Pra um jogo que não tem nem português, nem legenda em português essa merda tem. Mas mesmo que tivesse legenda, você ia estar reclamando do mesmo jeito. Clipa aí, viu, gente, essa trecha aí que vai virar meme aqui no canal. Ele tá reclamando de levar trezentão no Lolo, mas não foi assim que ele fez lá com o Spider-Man, com o Godzilla, com o Last of Us? Vamos ver em slow motion, vai. Que não tem nem... Pera aí, vamos ver em slow. Pera aí, velho, vamos ver. Vai ser bom ver em slow. <risos> 319 assim, ó. No nosso bumbum assim, ó. Ó. Né? Bem com força. Ele tá acostumado, né? Levar no bumbum com força. Porque tá pagando isso nos jogos. Então, eu não consigo entender. Eu queria entender... Eu queria entender. O <risos> que, que passa na cabeça do cidadão, cara? Essa dualidade pra mim não entra na cabeça, cara. Eu dando crise de risco, cara. Não dá. Não, não, eu não entendo isso, cara. Ixi, outra risada, outro meme. Essa vez eu dei risada pra caralho, eu dei crise de risada aí, mano. Tava eu, o Edu, o Yuri. Nossa, essa vez eu dei risada pra caralho, mano. Deixa eu esperar um pouco aqui. Eu imaginei a cena. Não, eu não entendo, cara. 
para um jogo que não tem nem português, nem legenda em português essa merda tem. Olha esse lixo aqui, Aí cara. tá puto da vida. Áudios, inglês. Legendas, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano. Foda-se o português. Foda-se. Um jogo extremamente curto. Eu não suporto cara, mais o que estão fazendo. Cara, ele, ele é mais caro. Na moral, ele consegue ser mais caro mais. que The Ring, cara. Eu Deixa eu ver isso aqui. Não é possível isso aqui, não. Não é possível isso aqui. A ideia é que é mais caro que The Ring. É que não dá pra ver a porra do preço do The Ring. Mas se eu não me engano, é 300 reais, porque eu já comprei. Eu Aliás, o meu é mídia física. Dá pra ver sim aqui, ó. Tá em promoção. 209 reais, mas o preço full, 299. Ele é mais caro. Ele... Eu cheguei no limite. Cheguei no limite, cara. Ó o Prado chegando no limite, Ele cara. é mais... Mais caro que a porra do Elder Ring. Um jogo com a campanha extremamente curta. E esse... Cara, na moral, velho. Você paga trezentão, cara. Você não pode... Você, pode... você tá reclamando, fazendo ceninha aí. Mas você paga, não adianta. Você sustenta isso, Prata. Continue comprando, pagando trezentão, que cada vez mais vai vir jogo assim, cara. Eles estão comprando porque tem cara que nem você, que fala, fala, nós vamos ver lá, baixa a crista, vira o bumbuzinho, a empresa vai lá e ó. É isso, cara. Reclama, 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 mas na hora lá, baixa o bumbuzinho e a empresa vem lá e creu. Chora, 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 mas nós vamos ver. Vira o bumbuzinho, então não adianta nada. Deixa eu dar um pause no react aqui que eu fiz merda. o negócio aqui. Ainda bem que tem uns panos aqui na mesa que... No bumbum. Boa. Café. Tancar esses viagens aqui, né? Total pause aqui. Pronto. Ai, ai. O que, que o Wallace escreveu aqui? Olha, isso aí é um remaster Last of Us 2 por 400 conto. Aí eu quero ver, então. É. O problema é o seguinte. Eu critico aqui no canal 300 no Loló, mas vocês já viram eu pagando 300? Eu nunca paguei isso no jogo. E não vou pagar, cara. Nunca vou dar 300 pau no jogo. Talvez eu dê 300 reais. Talvez. Num jogo do 360 ultra raro. Um jogo que é muito difícil, entendeu? Mas eu nunca fiz isso, cara. Nem jogo ultra raro. O máximo que eu paguei, cara, estourando ali 180, 170 reais. Mais que isso, é muito difícil, cara. Agora, o cara vai lá, ele comprou The Last of Us Remake do Remaster lá. Pela terceira vez. Um remaster, um remake totalmente desnecessário. Quem jogou lá o do Play 4, o jogo é lindo. Muito bonito, não precisa. Não, nossa, meu Deus, preciso jogar. Não, não precisa porra nenhuma. Ele pagou... 300, pagou 400 pau do Spider-Man lá, no lançamento, fez a pré-venda do Spider-Man. Pagou 350 conto do Godzilla. Eu tenho esse Godzilla, viu, gente? Pagou. E agora tá reclamando de 300? Ah, pelo amor, cara. Tá reclamando de 300? Eu me pergunto, o que, que essa desenvolvedora mongol tem na cabeça pra botar um jogo desse? A... É o que ela tem na cabeça? O que você tem no bolso pra gastar? É isso aí. Você tem aí trezentão, você tá disposto a gastar, tá cheio de gente que nem você prata. E reclama, reclama, mas dá lá e, e dá lá o dinheiro. Então pode reclamar à vontade aí, se na hora do vamos ver se vai pagar. Então ela vai socar trezentão, cara. 
É aquilo que eu falei, a empresa não tá nem aí não, cara. A empresa não tem compaixão, ela vê que... Ô, oh, tem os, tem os trouxas lá, que é, não sou eu que disse que é trouxa, é você, hein? Você, Prata, você mesmo se, se denomina como trouxa. Os seus vídeos lá, quem, quem viu, dá uma olhada no direct. Tá cheio de cara com você que paga, a empresa vai colocar. Você quer ver esse preço despencar? É só ninguém comprar. É simples, Prata. É só não comprar, espera uma promoção. Olha o, o, os Vingadores. Eu queria ter jogado no lançamento. Mas pagar 300, ela vai pedrada, nem lembro. Tava caro pagar. Não vou pagar, esperei agora que tá 30. Agora 30, 40 reais, show de bola. 220 reais. É querer taxar o, o, o consumidor do Playstation de otário. Mas você, você mesmo já falou que é isso. Você mesmo já falou que, que, é, que é otário, que é trouxa? Porque, na moral, isso aqui era pra ser lançado no máximo em 150 reais. Pera aí, você tava dizendo então... Ih, tá pausado aqui. Apertei errado aqui o pause. Ih, caramba, fiz, fiz... O react aqui deu, deu... Fiz cagada aqui no pause. Deve ter, ter alguns cortes aí pra quem tá vendo no YouTube. Vou continuar aqui. Ele tá falando aqui que... Vamos voltar um pouquinho pra que... Acho que deu, deu merda aqui o no... O consumidor do Playstation de outro... Olha o que ele tá falando. Tem cabeça pra botar um jogo desse a 320 reais. Ele acha, ó, colocar um jogo desse a 320. Ó. É querer taxar o, o, o consumidor do Playstation de otário. Porque... Os caras pagam. Se a empresa colocou, é porque tem quem pague, cara. Tem caras como você que paga nisso, no remaster, do, do, do remake do remaster. Paga 350 conto no, no Godzilla. Na moral, isso aqui... Era pra ser lançado no máximo em 150 reais. No máximo, no máximo. Eu dou 50 e pra mim tá muito caro ainda. É um jogo que não... <risos> é isso aí, cara. Quanto mais vocês financiarem e jogam 300, 400 reais, mais a empresa vai tacar no, no cut. Cara, é, é isso que desanima na indústria. Qualquer, jo qualquer jogo... Pera aí, como que desanima na indústria? Não desanima não. Como é que você vem e fala pra mim que isso desanima, sendo que você é o cara que financia? Você é o cara que dá 400, 300, desanima o quê? Por que, que desanima? Desanima não, cara. Você tava bem desanimado quando comprou lá, né? Tava bem desanimado quando comprou o remaster lá, remake do, do, do Last of Us, né? Tava, eu vi que você tava desanimado, confia. Eu vi que você tava bem desanimado mesmo. É qualquer jogo, pode ser produção pequena, qualquer um, cara. Pode ser gráfico de Atari... Os caras metem 300, 320, 350. Tem. Dane-se o consumidor. E é isso, cara, que a gente só toma. Ah, você ia comprar o jogo? Cara, se ele tivesse um preço, pô, na moral, eu vi muita gente até falando bem do jogo, parece ser divertido, legalzinho, que as arminhas falam com você, os caraca, blá, blá, blá. Pô, se ele tivesse um preço, pô, que eu acho justo, isso aqui pra mim, no máximo, 150 reais. 150 reais no máximo. Se tivesse esse preço, quem sabe eu faria um esforçozinho. Até pra conhecer o jogo, pá. Eu vi umas gameplays, achei dinâmico, pá, 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 historinha bem... Você paga, filho, não adianta. Você, você sustenta aí. Eu não sustento isso, não. Sustento. A empresa pode querer cobrar o valor que ela quiser. Eu não sustento. Pra mim, eu acho absurdo. Eu acho absurdo e eu acho... É aquilo que eu já falei, já. Princípio judaico, né? Pensamento, palavra e ação. O meu pensamento, eu acho absurdo 300 reais. A minha palavra, eu acho absurdo. Não dou 300. Então, a minha ação, vou lá e não compro. Pensamento, palavra e ação. Inclusive, depois, quem sabe, esse final de semana, que no budismo também tem isso. Né? Só que eles não falam pensamento e palavra ação. Tem uma outra, outra conotação lá no budismo, também tem isso. Que é você, você andar com equidade, né? O equilíbrio é isso. O que você pensa é o que você fala e é o que você faz. A hipocrisia nasce aonde? Onde tem uma discrepância. Onde a minha palavra, a palavra do, 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 do prato aqui, que é absurdo, absurdo. A, e a ação dele, vai lá e dá 400. Aí entra a hipocrisia. Bem maluca, eu gosto dessa história maluca. Mas 320 reais, cara. 320 reais, na moral, é sacanagem. Não é, não, cara. Não é. Sacanagem é você falar isso e ir lá e pagar 400. Isso é sacanagem. Você vai lá, reclama e depois vai lá. Ah, é sacanagem. Você financia sacanagem? Você financia. Pra um jogo que foi lançado no... E faz vídeo ainda mostrando isso de forma explícita. Exatamente no serviço. E não está no serviço aqui da Playstation Plus, ele simplesmente chegou a 320. Ele não precisa chegar dele. Não, não sou budista não, Dery, mas eu assisto vídeo de budismo, sim. Assisto palestra de... Inclusive eu recomendo aí do... É o Riponch, né? Como é que é o nome dele? Eu vejo algumas palestras do... Achei bem legal pra quem... Só quem quiser ver sobre budismo, né? Eu também assisto, eu assisto várias coisas, viu? É Riponch. Como é que é o nome dele? É um brasileiro, é o... Como é o nome dele? 
É... Lama Michel Riponte. Isso. Eu vejo uns, umas palestras dele. Tem umas, umas coisas bacanas. Então, eu vejo coisas aleatórias e diversificadas no Day YouTube One também. Serviço, eu não... não fico vendo só videogame, não. Só a favor de jogo chegar de um ano serviço. Não sei que seja um jogo pequenininho. Mas espera lá, cara. 320 é absurdo, cara. Não, não é absurdo, não. Se a empresa tá colocando é porque tem game impacto. Por isso que eu fico puto. As pessoas questionam, ah, mas pra você tempo de jogo interessa? Interessa. Ah, mas os gráficos realistas interessam? Interessa. O jogo não tem nada disso. O jogo não tem gráfico realista. A produção dele não é mega, full pau. Ele não é um triple A, pica. Tudo bem que não é triple A e tal, mas o custo dos jogos aumentou, né? Hoje em dia, qualquer joguinho mais ou menos, o preço já tá lá na casa do duzentão, cara. O custo pra se fazer um jogo hoje com um gráfico razoável, tipo assim... Você começou a fazer qualquer coisinha, mais ou menos, já fica mais caro, velho. É isso aí, é, essa é a realidade, cara. E tem quem pague. ...das galáxias. Ele é um jogo simples. Pode... Ah, eu tenho que explicar, é verdade, velho. Eu tenho que explicar aqui no React que eu não sou a favor de jogo custar trezentão, viu, gente? Eu não sou a favor. Tanto é que eu não pago isso nos jogos, entendeu? Eu sou contra esse negócio de trezentão, sim, pra mim... Pra... Eu concordo com ele que o jogo deveria custar isso mesmo. Ele não tá errado no sentido... E custa 100, 150 reais. Ele não tá errado nisso. Eu concordo com ele. Né? Ele falar que custa 50 e ele não tá errado nisso. O problema é, ele fica falando isso, ele fica fazendo vídeo indignado, aí só no cut, né? Dando uma de que ele tá puto. Só que ele vai lá e compra. E financia. Entendeu? Ele financia isso. Ah, eu sou contra... Eu sou contra as drogas. Meu Deus, não use droga. Tá lá... Fumando maconha, injetando. Ah, eu sou contra as drogas. Injeta, fuma, é, bebe. Que porra é essa, cara? Não, gente, não usem drogas. O cara, o cara tá lá fumando até a até o controle. Fumando controle. O cara quer fumar tudo, cara. Porra, cara. Ainda dá, né? Eu sou contra, viu, gente? Eu sou contra as drogas, viu? Mas, mas o outro ele tá fumando. Cachaça, tá fumando cara, cachaça, cachaça, porra. Eu fumar ela com cigarro. Eu consigo imaginar isso. Esse cara. é o problema, entendeu? O cara, o cara tem um discurso e a prática é outra. Isso se chama hipocrisia. Pode ser divertido? Pode. Não tô falando que ele não é. Eu já vi umas gameplays e parece sim ser divertido. Mas você acha que vale 320? É sério isso aqui, cara? Cara, isso... Você faz parte dos caras que financiam isso. Aqui é, isso. é tolar meio metro de giromba na bunda do consumidor do país. E é isso que eles vão cara. continuar fazendo. E, é, hoje é meio metro. Lá no futuro vai ser um metro. E assim vai aumentando até transcendeu o tempo e o espaço com uma giromba que, sei lá pra onde vai, né? Já tivemos casos de jogos custando 600, 700 conto. Então, começa com meio, depois vai aumentando, cara. Fica tranquilo, viu, Prato? Você financiando isso, fica tranquilo que a giromba vai ser cada vez maior, cara. Até chegar um ponto que você vai estar tá lá na, na estratosfera com uma giromba infinita no Loló, cara. Isso aqui é ridículo. Eu não tô falando que você que tá gastando seu dinheiro com isso, você é ridículo. Não, porque você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Só que isso aqui é uma falta de respeito total com o consumidor, cara. Ah, eu sei que vai ter, mas ele tem as duas versões, Play 4 e Play 5. Ah, mano, vai se ferrar, cara. Vai se ferrar, mano. Na moral, isso aqui é ridículo. O jogo não tem nenhum idioma no nosso país, cara. Concordo, Lance, não tem idioma de ser mais barato, concordo. Mas por que que tá acontecendo isso? A questão é, a, é o discurso, o que que é? Nossa, é ridículo. Não. Qual que é a realidade? A realidade é que os caras, os caras pagam. Se ninguém comprar, o que o Prata deveria fazer é o seguinte. Beleza, ele tá criticando. Aí quando sai um jogo lá, que ele... porque esse aqui, pelo jeito, ele não tem interesse, né? Por isso que ele tá reclamando, ele não tem vontade de jogar. Mas se é um jogo do Playstation, se é um Spider-Man, aí ele vai lá e paga, entendeu? Cara, patético. Um... É uma Nintendo 2 que pode, pode, cara. Sua vagabunda. Desenvolvedora <risos> bosta. É Squash Games. É uma Nintendo 2.0 isso aqui. Ridículo, cara. Ridículo isso. Ridículo é você criticar isso e ir lá e pagar. Isso aqui... Eu não faço isso, eu não pago 300, 400. Um jogo pequeno Jamais. com quase 60 GB de tamanho ainda por cima, não tem no nosso idioma. Cara, é uma falta de respeito total, cara. Falta de respeito total, mano. Só pra não dizer que eu tô mentindo, olha isso aqui. O gráfico é feio? Tô falando que é feio, mas é um gráfico cartoon, um gráfico... A TV dele aí, vendo na TV, é zoado demais, cara. O simples, cara. Entendeu? Aí um gráfico simples, sabe? Tem nada demais no jogo pra ser esse preço, assim como eu realmente reclamei de outros jogos da Sony, Ratchet Clank também, não é? Valeu, não vale Fabrício, obrigado pelo nunca. Prime, hein? Nunca. Entendeu? Então, cara, isso aqui é ridículo, velho. Isso aqui é ridículo. Ridículo isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, chega a ser... Cara, beira o, o absurdo do nojento... Caralho, velho. Ai... 
Eu tenho que me controlar porque, olha... Foda, cara. É... Cara, me dá uma raiva. Aí você pega a joia. É por isso que às vezes... Mano... Quanto mais, Prata, quanto mais você incentivar esse tipo... Pagar 300, 300 conto no jogo. Quanto mais você fizer isso, mais vai acontecer. Como é que você quer que a empresa mude, Prata? Me explica. Como é que você quer que a empresa cobre um preço justo? Ela tá metendo 300 conto e tem pessoas como você que vai lá e paga, cara. Você pagou isso no Last of Us? Vai pagar, pagou 400 lá no, no Spider-Man, cara? Você paga esse valor, cara. Você não vai pagar nesse daí porque você não achou muito interessante um FPS e você não curtiu. Então... Ah não, velho. Sinceramente, isso aqui é o ABB. BRX Ragnar. Esse prata reclama mesmo do preço do Rage and Clank, mas foi quando saiu mais barato pra galera do PC, é então? Beiro absurdo, cara. Beiro absurdo. Falta de respeito total pro consumidor, cara. Não, empresa não tem respeito. A empresa tem estatística, tem dados. Ela olha lá, a empresa não tá ligada pra respeito. Ela olha lá, nossa, tem um bando de otário aqui que paga trezentão no nosso jogo. Vamos socar trezentão. Tá vendendo? Isso aqui é uma falta de re... Por que, ó, por que que GTA nunca fica... Cara, devou anos pra ele entrar numa promoçãozinha e ficar baratinho. Por que que você vai pegar mídia física, você vai pegar GTA V? Durante muitos anos, o preço acima de 100 reais. Sempre foi, nunca foi 20, 30 conto. Por quê? Porque vende pra caramba, tem quem compre. É assim que funciona. É assim. Respeito absurdo ao consumo. Por que que um record da vida custa 7 reais, a mídia física, ela tá quase de graça? Porque o pessoal cagou pro jogo. É assim que funciona. É lei da oferta e da demanda. Me dou. Absurdo. Não, ó. Cara, patético. Tem vontade de jogar? Tem. Eu gosto desses jogos meio malucos assim, mas 320 não dá não, cara. 320 aí... Nesse aí não dá, mas se fosse um jogo do Playstation, exclusivo, se fosse um Last of Us, aí daria. Não, é o remaster. O quarto remaster do, do, do Last of Us. E aí, o Last of Us 2 lá, se fizer um remaster remake, prata. Aí vale a pena? Quatro centão? Aí vale, né? Gente, cara, a indústria dos games tá totalmente perdida. Totalmente perdida. Essa empresa aí... Pra tá mim, assim... quem tá perdido é você. Não a indústria, não. Você que tá perdido. Você tá criticando, logo, logo sai um joguinho que você quer ali, por quatro centão, você vai lá e paga. Mas isso aí, como vocês não tem muito interesse, então isso aí é ruim. Panda Nintendo, que mete gráficos simples, jogos sem legenda pro nosso país... Né? E é isso aí, preço eu, eu não entendo. Pelo menos que eu olhei dele, tecnicamente, eu não tenho que reclamar das gameplays todas que eu olhei. Não Inclusive, pra quem tá acompanhando aí no YouTube, tem, tem a, o Ryan Life, tem aí no Series S, quem quiser ver o desempenho, até com a atualização nova, 1440, e tem lá o modo 60 FPS, tá aí no canal, quem quiser ver, só escrever Ryan Life. De frame, roda tudo liso, bonito, da Nintendo nem isso consegue fazer a maioria dos jogos, né? Mas, cara, isso aqui, isso aqui é fora da realidade, cara. Isso aqui é não. fora da realidade. Como que é fora da realidade? Se... Como que é fora da realidade, sendo que tem vídeo seu você comprando, Prata, jogo por 400 reais? Como é que é fora da realidade, sendo que você paga isso nos jogos? A gente não tá falando de um jogo, porra, gigantesco. Gente... Independente de ser gigantesco ou não, você paga você esse valor. Você imaginar que The Witcher 3 nunca tivesse sido lançado e lançasse hoje exatamente como ele é. Ele Aí vale, Trezentão. E exatamente desse jeito que ele é hoje. Complete Aí disco, vale. DLC, tudo. The Witcher podia vir a 500 reais. Vale muito mais a pena... Ah, então vale. Aqui. O The Witcher vale, né? Porque ele é um AAA, né? Isso aí não vale, então. Ah, entendi. Então não é dinheiro o problema, então. 220. Você tá pagando por conteúdos infinitamente ah, superiores então... a isso aqui, cara. Então não é o valor. Eu não preciso nem mencionar as DLC. Eu tô falando só do jogo básico. É o fato do só jogo sem indie. Só, só do mapa básico. Ou da Boa. missões básicas que vem entendi. sem as DLC. É muito mais jogo do que isso aqui, cara. Por isso que eu acho que o jogo deveria ser valorizado de acordo com o que foi gasto pra fazer essa merda. Porque eu tenho certeza que esse jogo aqui, cara, sinceramente foi ele gasto. Tem, ele tem certeza, ó, ele tem certeza. Um pouco. A... Ele tem certeza que foi gasto um pouco no jogo, entendeu? Ele, ele trabalhou lá, ele conhece o desenvolvedor, ele conhece a empresa, ele tem certeza. Olha as palavras dele, tem certeza. Campanha, eu vi que é curta, eu vi o pessoal jogando, eu vi que é curta. Pra ele, ficou, pra ele o jogo ficou baratinho, entendeu? Ele tem certeza disso, ó. Pontes... Isso aqui rapidinho. Águas de Lindóia, né? Cara, e não faz sentido você pagar... Cara, tem, tem, tem jogos que tipo assim... Aí eu cara... concordo com você, não faz sentido você pagar 300 no jogo. Também não, acho, não vejo sentido nenhum. Mas você faz isso? Podem ser não. curtos. 
Eu posso dar exemplo de alguns, tipo The Last of Us, por exemplo. É um jogo curto. O primeiro, no caso, o segundo não. Ah, mas o Last of Us vale, né? O Last of Us vale 400, né? O primeiro é curto. Mas te traz uma experiência tão pica pra época, ah, um dos então. gráficos, foda. Então, se for 400, mas tem uma experiência pica, aí sim. Mesmo assim, se ele fosse cobrado a 300 reais nos dias de hoje, mano, pela experiência, a gameplay, Aí vale, tudo, aí vale. Digamos que vale a pena, vale a pena. Digamos a pena que vale a ah. pena. No mesmo, vi... no mesmo vídeo, ele se contradiz, entendeu? Pena, algumas experiências single player. Ele não jogou High on Life, ele não jogou. E já tá julgando que não vale 300, mas o Last of Us 400 vale a pena. Mesmo relativamente curtas, mas pelos gráficos, pela jogabilidade, por tudo que te traz imersão. De... Exatamente, Ita. Ele jogou para o Não, ele jogou. Ele, ó, ele, ele falou que ele sabe, ele tem certeza que o jogo não gastou tudo isso. Ele falou que ele tem certeza. Pontes, águas de Lindóia, vozes da minha cabeça, né? Porque não, não sei de onde ele tirou essa certeza. E se fosse um Last of Us, aí valeria com a Mas esse aí não. Detalhe, né? Tem em português essa porra, áudio. Áudio em português. Não tô falando só de legenda. Tem áudio, dublado, 100% dublado, tudo em português. Agora isso aqui, cara, nem legenda os caras tiveram o cuidado, o carinho de botar. Pô, eu lembro que quando ele tá lá no, no lançamento do Xbox não foi colocado, as pessoas pediram a legenda em português, pediram. E não colocaram. Não colocaram, pensei assim, se um dia essa porra chegar no Playstation, o mínimo que esses caras têm que fazer, já que eu acreditava que já não ia chegar mesmo no serviço, era colocar a legenda. E nem isso os caras com o tempo fizeram. Totalmente sem vergonha. Eu não compro uma merda dessa. E cara, sinceramente... Você não compra esse daí, mas você compra outro por 400, então. então dá na mesma. Mente. Eu não aconselho ninguém a comprar essa porcaria aqui, cara. 320 reais no lombo ali, ó, ó, no lombo, é uma falta de respeito total, total, cara, total, isso aqui, mano, se viesse 200 reais, eu ainda falava assim, olha, galera, talvez aí, por curiosidade, mas 320, o mesmo patamar de preço de jogos como Red Dead, The Witcher, o, o, o Elder Ring, entre outros jogos de contexto, tem muito mais conteúdo do que esse vídeo. Xala mais! Não dá, velho. Sinceramente, aí... Que vídeo dele é isso, é só xala mais. Total. Cara, desculpa aí se eu exagerei em algum momento. Isso. Cara, mas... Xala mais, é brother. Xala eu... mais. Eu olhei o um anúncio. Primeira coisa que eu pensei, preço. Vamos ver o preço que eles vão colocar no Xala preço. mais. Uma... Multiplataforma não vale. Se é exclusivo, sim. vale. 400. Bem então. forte, mas cara... Sabe aquela tolada violenta? Que... A gente sabe o que é uma tolada violenta. Você já, já te levou várias dessas, né? Last of Us, o Godzilla, 350 Nossa, conto. Mano, cachaça, é? cara. Pegando cachaça e tentando fumar. Ela já vimos você cara. levando essa tolada ao vivo isso, aí, cara. cara. Sabe? A gente já viu sabe já. Quando você nem esquenta o forno, já empurra tudo de... A gente sabe. Você já fez vídeo disso, você levando, quatro... pagando 400 no Spider-Man lá. Cara, é isso. Cara. É isso aí. Foi? Isso aqui foi um empurrão bem gostoso. Entendeu? Não dá, pá. Sinceramente... Ah, dá. Você aguenta, você aguenta. Você paga até 400, Sim. cara. Completamente decepcionado, nervoso, estressado com essa merda aí. Mas, enfim, fazer o quê, né? O máximo que eu posso fazer aqui é reclamar. Com... E chorar, né? Pô, o meme do Chola Mais aí. Pô, pô, mais um aí. Ele merece. O Prata merece hoje. Ele merece o Chola Mais Completamente... Aí. Falta de respeito esdrúxulo da empresa fazer isso. É. Vamos dar uma olhada nos comentários. Beleza, que já acabou o vídeo. Vamos ver. Opa, acabar de comentar aqui, ó. Primeiro comentário, ó. Só vale sustentar a indústria com 400 quando é exclusivo. Sustenta a indústria pra nós aí, Prata. Esperarei enquanto eu jogo esses meus no meu Game Pass. Pratinha, para de resistir e vem logo pro lado verde da força. Cá, 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 cá. Sempre estarei feliz quando o jogo estiver mais caro na loja da Sony do que outras outras. Obrigado, Game Pass, Luiz, pra não pagar 300 quando jogo indie. Jogão um demais. Recomendo quando estiver 150. Pode dizer o que for, mas o Prato é o melhor YouTube do momento. Não esquece de comprar em mídia física, Pratinha. Olha os caras zoando, cara. É, ué, mas vocês não sustentam a indústria? Sustenta a indústria, Prata. <risos> Faça o S, Prata. Que é a lenda do amor. <risos> Ai, caralho, velho. Ai, caralho. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, galera. Esse foi o react de hoje. Cara, não tem nem o que falar, mano. Não tem nem o que falar. Um cara que tá pagando 300... O cara que paga 300 reais no jogo. Paga lá em remaster. Remaster do... do, do jogo que já tem, né? No, no, no Play 4. Last of Us. Paga. Pagou 350 no Godzilla. Vai querer reclamar de High on Life, cara? Não tem credibilidade nenhuma, cara. É só chacota mesmo. 
só risada e chala mais. Vamos terminar esse meme com terminar esse react com o um membro chala mais. Depois aí, gente. Por favor. Por favor, solicito a, a vossa a vocês aí um memezinho do chala mais. Eu vou encerrar com um chala mais esse. Que olha. Obrigado, Guida. Chala mais, pratinha. Chala Aí que inclusive eu nem olhei o preço. Isso, nem chora, pô, pratinha. Eu nem olhei o preço no Xbox. Eu acho que alguém comprou Acabou. esse jogo. Acabou. Muito bom, muito bom. Ai, ai. Já foi, já foi. Vamos pro próximo, que esse aqui já. O próximo, que esse aqui já. Qual que é esse aqui? Qual que é o do prato esse aqui? Esse aqui. Como é que é o título desse aqui? Ah, pra mim o cara que... O cara que é, é a mesma coisa do reclamar... Eu ficar reclamando de uma coisa que... E eu vou lá e financio. Aí eu acho zoado. Aí ele vai falar, ah, mas não tem outra opção. Lógico que tem, cara. Tem vários jogos aí com preço acessível. Acabou. Eu não acho justo pagar 300 conto num jogo e não vou pagar e acabou. É simples assim. Bem simples, cara. É bem simples. E... O próximo. Vamos pegar esse aqui antes de pegar o do Dan, pegar esse aqui que já tá mais atrasado. Uh, vamos lá. Vamos lá ver a... se não dá pra jogar tudo. Vamos ver do que, que se trata isso aqui. Jogar videogame tá ficando impossível. Esse aqui é do canal Lius... Lius SS. Eu não lembro quem mandou esse vídeo aqui pra mim. Mas falou assim, ah, dá uma olhada aqui, parece um vídeo interessante. É um vídeo curto, né? Quatro... Quatro minutos, né? Vamos ver o que ele tem pra dizer. O Lius... Não dá pra jogar tudo. Vamos lá. Vamos ver o que, que ele tem pra dizer. Vou voltar de novo, pera aí. Jogar videogame tá ficando impossível. Eu lembro que quando eu era adolescente, todo ano chegava um COD e um Assassin's Creed novo. E eu meio que tinha que implorar pros meus pais me darem de Natal, aniversário, dia das crianças, enfim. E sempre que lançava um baita jogo novo, que saía na hum. revista Xbox, eu também conseguia jogar. Às hum. vezes eu até trocava de console com meu melhor amigo pra poder jogar os lançamentos de PS3. Aí passou um tempo... Eu já tive essa fase de trocar de videogame já, cara. Ah, eu tô perguntando aí sobre a, a live de informações. Sim, toda segunda-feira, viu? Você que tá vendo esse vídeo aí no YouTube... Toda segunda-feira, às 21 horas, nós temos a, as promo news, né? As promoções e, e tem uma linguiçinha ali com, com as notícias. A indústria continuou crescendo, novas desenvolvedoras surgindo e do nada tem 1 milhão 450 mil franquias diferentes pra jogar. Como é que eu vou jogar tanto jogo? Tipo, é impossível. Nossa, você não vai jogar. E outra, esse negócio de ter tanto jogo, no 360 já tem um monte de jogo? Isso não é novidade agora do ano. Do... Lá na Play 3 e 360 tem uma caralhada de jogo. Tá baixo o volume? Deixa eu aumentar o volume aqui, pera aí. Isso melhorou. Pra quem não sabe, eu sou viciado em jogos competitivos. CSGO, LoL, Smite, Hearthstone. Eu jogo qualquer coisa que me desafia a ser bom, que tenha um ranking e que eu possa postar no Twitter quando eu alcançar o melhor nível. Pra você ter ideia, hum. eu trairia até em Fall Guys. E desde que eu entrei no Gene Brasil, eu tô tentando jogar mais. Em especial ah, você trabalha no Gene Brasil. Então eu deixei um pouco competitivo de lado e comecei a procurar mais jogos single players. Eu joguei Hades, alguns jogos do Sonic, Hollow Knight, até me arrisquei nos RPGs. Mas eu joguei um jogo de caminhoneiro, Euro Truck Simulator é muito bom, cara. Enfim. Tem uma galera que tentando... gosta mesmo de, de Euro Truck, né? Tentando tirar esse vício de competitivo enquanto eu jogava os títulos e perdi esse atraso de tantos anos fissurados nos ranks. Esse atraso você nunca vai perder, cara. Porque tem um trilhão de jogo e nunca você vai conseguir jogar. 
tem muita coisa. Até aí tranquilo, só que eu ainda tinha que jogar vários outros jogos que estavam lançando naquele momento. Com Zelda, Metroid Prime, Hogwarts Legacy, Diablo 4 e tantas outras obras-primas sendo lançadas, eu meio que precisava trabalhar em cima delas, né? Criar conteúdo e ficar atualizado para as minhas gravações que eu faço lá no IGN. Simplesmente não tem como. Vamos pegar Zelda Tears of the Kingdom como exemplo. Um jogo com uma média de 60 horas, mas que pra ser honesto, demora bem mais que isso se você quer aproveitar. Então eu vou arredondar pra 75 horas. Eu jogo em média umas 4 horas por dia, umas 6 nos finais de semana, vai. Isso dá duas semanas e meia pra zerar um jogo. E eu ainda queria jogar o um novo jogo de Lord of the Ring, o Gollum, que lançava na semana seguinte, e o Street Fighter 6, que chegou 15 dias depois. E isso sem contar aqueles jogos antigos que eu tive que parar pra começar no Zelda. Tipo, eu não aguento mais jogar um jogo enquanto eu tô pensando em outro. E é claro, além do tempo, a gente também tem o ponto dinheiro. Eu tenho o privilégio de trabalhar com game e poder usar as keys que o Gene recebe pra jogar os jogos. Mas e a Sim. pessoa que simplesmente gosta de jogar videogame? Eu gosto de jogar videogame, ela tem que se focar... Ela tem que se focar no que ela tá afim de jogar e esquecer o resto. Ela tem que se focar num jogo, numa franquia, assim, se focar naquilo que é mais interessante. Aí entra a questão de priorizar. O que, que é prioridade? No meu caso, vou dar meu exemplo no meu caso. Eu tô cheio de jogo lançamento, é prioridade pra mim? Não. O que, que é minha prioridade? Qual que é o meu objetivo? O que, que eu quero como jogador? Quero completar todos os jogos que eu abri na minha GT. É essa meu minha prioridade. E é o que eu vou fazer. Ah, mas como é que você faz o lançamento? O lançamento eu faço ali, ó, uma, uma versão do Series S... Faço uma live, que nem eu fiz o The Crew, uma live de duas, três horas. Ó, oh, lança aqui, né? Agora tem o Remnant 2. Vou lá, vou fazer uma live. Né? Ó, mostra ali, acabou. E volto a jogar o que eu tô jogando, entendeu? Eu, tenho, eu quero terminar o Dantes Inferno e acabou. Não tem como você querer abraçar o mundo. Não existe. Você que tá me ouvindo, como é que você faz pra ficar atualizado no mundo dos games? Não, atualizado, do jeito que você tá falando, não existe. Não existe isso. Atualizado, que ele quer dizer, como é que você fica atualizado? Você tá jogando tudo. Não tem como jogar tudo, cara. Cara que trabalha, tem uma vida, tem família, filho. Isso é impossível, cara. É impossível, não dá. Entendeu? Vamos pegar um período de 45 dias. A gente teve Dead Island 2 em 21 de abril por 390 reais. Star Wars Jedi Survivor na mesma semana por 338. The Legend hum. of Zelda Tears of the Kingdom pro Switch no dia 12 de maio por 357. Ah, e Street Fighter 6 no dia 2 de junho por 279 reais. Se você quisesse jogar esses quatro jogos no um intervalo de um mês e meio, você pagaria 1.364 reais, que é mais do que um salário mínimo. Isso sem contar a premissa que você precisaria de uma plataforma geral, né, tipo PC, Xbox ou Playstation, e um Switch, por causa do Zelda que é exclusivo. Mas eu nem vou colocar isso na conta. Tudo bem, eu sei que nem todo player comum que só chega em casa depois do trabalho e joga um joguinho vai querer jogar tudo isso. E provavelmente... Muitas vezes o cara até quer, né, mas ele sabe que é totalmente inviável. Gente, né? ele nem vai gostar de tantos estilos de jogos diferentes. Ah, discordo, tem muita gente que quer, mas a questão é, é tempo prioridades, né? Na vida você tem que saber priorizar as coisas. Não dá. Não dá pra abraçar o mundo. Você não consegue, entendeu? A não ser que numa dimensão paralela a gente consiga fazer que nem o Naruto, né? Aquele o, o Kagebushin no Jutsu, né? Que você multiplica, aí daria, né? Se eu conseguisse me multiplicar em 100 mil, aí daria. Mas fica uma reflexão. Mesmo com serviços como a Playstation Plus e o Xbox Game Pass que ajudam muito nisso, você não sente que tá pagando mais pra jogar menos? Não. Não. E que às vezes você fica meio... Ele tá, querendo, ele, tá, ele tá partindo da premissa o seguinte, ó. Tá partindo da premissa o seguinte, ó. Eu gasto... Antes, agora subiu o preço, né? Eu não sei quanto fica um ano aí de Game Pass Ultimate. É... Quanto que tá... Quanto que tá no... no, no... Game Pass? Vamos... 350, 400 conto, né? Tá. Você vai gastar 400 reais pra ter uma biblioteca gigantesca do Game Pass. Se você focar assim, nossa, tem, tem 500 jogos no Game Pass, né? Vamos lá. Vou aqui, ó. pegar aqui, ó. Game Pass Counter. Ah, vamos, vamos arredondar para 300 conto aí, vai. Wherever, entendeu? Pô, é 350 reais. São 521 jogos únicos. Então você gastou 350 reais para um ano para ter acesso a 500 jogos. Aí, desses 500 jogos, vamos supor que você jogue um por mês. Você jogou 12. Se você analisar pela quantia de jogos, você tá usufruindo bem pouco do serviço. Fala, pô, de 500 jogos eu joguei 12, então tô jogando menos. Não, não. Primeiro que não tem como jogar 500. Segundo que o custo... Eu vou dar o um exemplo aí do, do... Vamos pegar esse ano, por exemplo. Se o cara tivesse que comprar esses jogos separados, sairia muito mais caro. 
É que a galera tem, tem esse costume de querer é, comparar com, com o volume. Lógico, com relação ao volume, sempre vai ser menos. Você não vai conseguir jogar os 500 jogos no período que você quer. Ah, quero jogar 500 jogos em um final de semana. Não. A questão é você analisar o custo. Você tem que analisar o custo pelo, pela, pelo valor do jogo. Se você for, principalmente day one, né? Se você for jogo day one. Então, vamos pegar aqui o, o Atomic Heart. Se eu tivesse que... Tudo bem que eu ganhei da produtora, mas suponhamos que fosse pelo Game Pass. Eu falo Game Pass que se eu não tivesse ganhado da produtora, eu jogaria pelo Game Pass. Uh, vamos pegar o Lies of P, por exemplo. Custa 300, acho. 300 P e pouco. Só o fato de eu ter jogado esse day one já compensou. Entendeu? Então... É, nesse caso, sim. Essa lógica de volume vale se você ficar num único jogo. Aí não vale a pena mesmo. Por exemplo, tá, você acha que vale a pena pagar Game Pass só pra ficar jogando Sea of Thieves? Não, é mais fácil você comprar Sea of Thieves e pegar o Sinatra mais barato. Você vai ficar só num jogo, pô. Tem uma solução mais barata, entendeu? Agora, se você, durante o jogo, vai jogar pelo menos uma meia dúzia, já valeu a pena. Vamos pegar esse ano aqui, Atomic Heart, por exemplo, já valeu a pena. Só eu ter jogado Atomic Heart e já pagou a assinatura, Entendeu? Não. Meio sufocado de tanta coisa que você quer jogar Parece que mal dá tempo de terminar um jogo E você já tem que começar Não, parece não Mal dá tempo de terminar Já tem 200 Não é um Tem mais 200 Isso é normal, cara A questão é, é... Você aceitar O que que, o que, que eu, eu, eu sei o que ele tá falando Porque eu tô jogando uma coisa Agora, ó Eu comecei essa live hoje aqui Já tem mais jogo pra mim jogar ó. Já, já ganhei outro jogo Tem o Remedy tem... Tá sempre chegando coisa nova Então qual que, é o, qual que é o lance? O lance é você aceitar Que você não vai jogar tudo e o lance é se manter o foco. Simples assim. Ah, Sala, mas... Você falou que quer jogar Ram 2. Eu quero jogar Ram 2. Quero completar. Mas agora não dá. Assim como eu quero terminar Dead Island 2. Assim como eu quero terminar Dead Space. Assim como eu quero terminar... O outro lá que veio. Tem uns Cries. Tem uma... Nossa, tem tanto jogo. Tem o COD. Mas você tem que ter foco. Eu não dou conta de tudo. Entendeu? A outro. A minha dica é... Para de cair nesse conto do capitalismo que você precisa jogar tudo para entender sobre videogame. Você precisa jogar tudo para entender sobre videogame? Mas o que, que ele tá falando, cara? Eu... Quem precisa fazer isso sou eu. E a galera que trabalha com isso. Mas quem? Mas o consumidor, o, o, o consumidor comum tá preocupado sobre entender de games? Tá preocupado com isso? A galera tá preocupada em jogar e se divertir, em relaxar. De onde que ele tirou isso? E eu posso dizer, por mais que seja legal jogar tudo, também é muito cansativo. Não, mas você não joga tudo, cara. Ninguém joga tudo. E joga o que você quer. O seu Quem vê pensa que ele tá, ele tá partindo da premissa que jornalista joga tudo. Joga porra nenhuma, cara. Tempo e com a grana que você tem. A... Se vocês jogassem tudo, vocês não teriam vergonha de ficar mostrando a GT, a ID? A maioria esconde. Mas é melhor fazer uma gameplay bem jogada do que pegar três games em sequência e jogar com pressa. Eu sou o Lius. Se você quiser conversar comigo, eu vou deixar um link ah, tá no eu... Twitter aqui na descrição. Link dele aí. Se deixa, ele deixou o Twitter, né? Tem a GT dele? Tem sua GT aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tem aqui. Jogar videogame. Deixa eu ver. Cadê a GT? Tem aqui? Não tem, ó. Tem, né? Eu tenho um vídeo. Resumindo a historinha do porquinho. Não dá pra jogar tudo, a gente tá, tá saturado, o mercado tem muita coisa pra jogar, isso é verdade, concordo. É... Deixa eu tirar um pouco o fogo. Qual que é a dica que eu dou pra você aí que tá, talvez se você esteja vendo esse vídeo e tá meio perdido, o que que você faz? Simplesmente você tem que se focar no jogo, seja ele lançamento ou não, né? Se for lançamento, se foque nele e esqueça o resto, cara. Esqueça. Eu tô focado, vou dar meu exemplo, é, é sempre bom a gente dar um exemplo. Eu tô focado numa coisa chamada Titanfall, que é um jogo lá de 2014. Eu tô focado nele. Tanto é que eu já tô com 68 conquistas e 88, faltam 20 ainda. E tá saindo, tá saindo o jogo, saiu agora Remnant 2, tá saindo uma porrada de jogo. E aí, o que que eu faço? Simples, é, eu, a dica do botão foda-se, imagina que você tá apertando o botão assim, ó. Tá lançando, é, perto o botão. Foda-se! Acabou, cara, não tem o que fazer. Eu apertei o foda-se para lançamento, eu perdi o foda-se. Pra... Eu, 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 partindo da premissa, viu, gente? Eu, quando eu falo part... eu toquei, eu toquei o foda-se, é para completar jogo, para pegar e estralar no jogo, como é a maneira como eu jogo. Vai ter conteúdo aqui no canal? Vai. Vou fazer uma livezinha ali de duas, três horas. Vai ter o um vídeo no Series S e valeu, falou. Quando eu falo foda-se, é no sentido de me dedicar àquele jogo. Me internar naquele jogo. Não, me internar, eu vou me internar no Titanfall. Eu tenho o Dantes Inferno para terminar, entendeu? 
Quando surgiu a oportunidade, eu vou me internar no Remnant ou no outro jogo, no The Crew, que logo, logo sai. Simples assim, entendeu? Então, é... Agora, se você quer jogar tudo, esquece isso. Eu tive, tanto é que eu tenho... Tô com 190 jogos abertos na minha GT, que foi do período que eu queria jogar tudo. Por que que eu tô revoltando? O que que acontece? Eu jogava um pouco... Qual, qual que era o problema? Né? É, eu tive uma fase na minha vida que o que que eu fazia? Eu ia lá, jogava um jogo, depois saía outro, eu ia ver o outro. Eu tive essa fase. Eu tô jogando uma aqui, não, agora se eu tô jogando, vou lá, vejo outro, vejo outro. Aí que, que é aquela questão, você quer abraçar o mundo, você não vai conseguir. E aí, eu não aproveitei porcaria nenhuma. Ó, vou, exemplos de jogos que eu não aproveitei e tô aproveitando agora. O State of Decay 2 que eu completei agora, não tinha aproveitado. Dying Light, eu joguei pouquinho, não aproveitei. Quantos jogos eu abri na minha GT e não aproveitei nada? Por quê? Porque eu quis abraçar o mundo. Se você for querer fazer isso, ah, eu vou abrir o Game Pass, quero jogar todo. Ah, eu vou jogar 500 jogos, começa a abrir um jogo e entra, joga, tem que jogar outro, tem que jogar outro. Tem que jogar... Sabe o que vai acontecer no final das contas? Você não vai aproveitar porcaria nenhuma. Você vai ficar frustrado, você vai falar, nossa, eu não consigo jogar. Você vai ver que o seu tempo foi jogar no lixo. Então, na minha opinião, sugestão, é, foque num jogo que você... Pô, pega um jogo lá, eu gostei, sei lá. Vamos pegar um Assassin's Creed. Pô, eu tô curtindo aqui o Ezio aqui. Cara, esquece o resto, foca naquele jogo. Se não é um jogo single player, é um jogo multiplayer, foca no jogo multiplayer e acabou, cara. O importante é você estar tá curtindo, o importante é você se sentir bem com aquele jogo. Pô, tô gostando, tá legal, a experiência tá bacana. Eu vou ser sincero pra vocês, gente. Eu, depois que eu completei o PUBG, eu fiquei meio... meio... Eu, eu, tenho, eu chamo isso de depressão pós 1000 g Todo 1000 g que eu termino dá um, aquele vazio, né? Tipo assim, acabou, eu fico ali, acabou, completei, tipo assim, acabou, né? Aí tem aquele, aquele vazio. Mas agora eu já preenchi de novo, agora tu não tá em fall. E tá gostoso, tô lá jogando com os caras, tem, a gente tá lá farmando, descobrindo, tem que fazer isso, tem que pra, pra, pra fazer esse online aqui, vamos matar isso aqui, tem a campanha, ó, tem, tem, tem essa preocupação pra ser mais, mais, mais maluco pra jogar. E você tá, naquele, na, você tá naquela, naquela vibe, entendeu? Vai chegar uma hora que vai acabar isso. Aí vai vir a depressão de novo. Aí fala, putz, acabou. Tá... Oh. Ah, no meu caso, tá tão falta. Hein? Entrou um xarope lá que fica atrapalhando online. lá O cara entra pra ficar stalkeando lá, atrapalhar o farm. Faz parte também da experiência, né? Os chato boys que vêm pra ferrar o farm lá. Ok. Também faz parte. Nem tudo é um mar de rosas, né? Mas depois acaba. Mas o importante, o que, que é? O importante é estar tá focado. Na minha opinião, né? Você deve se focar. Se você for querer abraçar o mundo, querer jogar tudo, não dá. No máximo, você vai conseguir jogar de forma decente uns dois, três jogos, no máximo três jogos. Mais que isso, eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas essa é a minha opinião. Então, uh, tá aí mais um vídeo aí, uh, falando o óbvio, né? Esse papo que jornalista joga tudo é tudo balela, cara. Se jogasse, teria GT aberto ali. Por que que não mostra GT e de... Joga nada, cara. Porque... Do... A maioria é tudo muito, muito papinho, muito gogó aqui, ó, muito gogó, e na hora do vamos ver mesmo, enfim. Então isso aí, esse foi o react de hoje, um abraço, fui. Tá, vou mandar esse vídeo aqui agora. É, só conversa, esses caras só conversinha, só, só, só gogó. Ó... Ah. Não existe aquelas dancinhas em Resident Evil, cara. Reacts, ok. Ai, que hora... Nossa, me de 20 já. Eu vou deixar o outro pra... Tá bom, dois reacts por hoje só. Eu vou comer que eu tô com fome, cara. Vou ter um rango. Vou fazer as miniaturas aqui desses... É. Eu ia fazer o outro aqui, mas... Com fome. Deixar esse aqui. Esse aqui tá na lista aqui, né? 
Ele tá na lista. Ok. Foi. Esse aqui já foi, ó. Tá? Nove. Foi. Essa ainda tá... O cacaroto é bom, cara. O cacarotão da massa é bom demais, vocês estão malucos. Por aqui, miniatura. Esse outro aqui, cadê? Fazer o do prata, né? Prata não, pegar esse aqui. Dá pra jogar tudo. pegar o vídeo aqui. Jogar videogame tá ficando impossível. Jogar é, videogame tem, tá ficando impossível. Rumor. Play 5. Ah, eu deixo pra amanhã, eu falo. Esqueci de achar. Tem esse rumor aí, né? Ah, várias promoções hoje à noite, né, Luiz? Hoje à noite, hoje à noite se tiver, eu falo. É... O que eu coloco aqui no título? Deixa eu pensar. Uma cara de clique. Vou mudar um pouco. Em dia é difícil o jogo por si. Então, hein, Luiz? Normalmente é. Normalmente é na faixa dos 15 e 20 reais, cara. A não ser jogo muito antigo, né? Muito antigo. A maioria é. Sobrando cartão. É, mas é difícil. Cara. Não... Hoje em dia os jogos, ó, você vai pegar um indizinho aí, é. Pra quarta-feira, né? Quarta é dia 25. Prata vai amanhã. Salve, salve. Olha o campo. Olha o quatro preto. Titanfall 1, você tá falando ou nem ligo? A Titanfall 1, a campanha, você precisa de quatro, cara. Senão você nem começa a partir. Só que tem uma manha lá. Uma manha. Você, você nem precisa jogar. Os caras ficam saindo da partida. Dá pra fazer mais rápido, entendeu? Cobriu isso de madrugada. Lembra quando o Milger era 5 reais? É, hoje, hoje é isso, Alessio. Hoje já tá bem mais caro. 
Mas o dólar, mas também, né, Alessio? Você tá falando lá da época, lá 2016, 2017, né? Hoje subiu o preço de tudo, cara. Preço de tudo. Vou pegar esse do prato, se eu consigo pegar uma imagem dele. Trezentão. Imagem ali. Vamos lá, prato. Ó. Ele tá falando que trezentão. Vou pegar o vídeo dele que é mais fácil. Roubando jogos digitais. Oh, é essa, cara. Caralho. Errado. Uma aqui. Albedo por dois setenta. Nossa, mas também é albedo, pelo amor de Deus, né? Pedro também. Então. Put. Até agora mais com. Agora mais Agora mais Nada, né? Ficar reclamando, não fizer nada. Tiny Hands Adventure que parece um Crash versão Tiny Hands Adventure O legal do prato é que os vídeos dele é engraçado pelo menos isso ele é amanhã às 18. Oh, já vamos já, Dead. Vou só bater um hunger e depois a gente vai jogar um Titanfall. Você vai estar a tarde inteira jogando, né? Só tô programando aqui os vídeos. Vídeo 24, né? Qual vai ser o react de hoje? Todo dia tem um... Quatro... Esse aqui é o vídeo do Duff lá, beleza. Dia 20... 
Aqui não tem um vídeo ainda para entrar. Depois tem um react das coisas. Ah, tá bom. Fala que raiva do controle do Xbox e livre. Isso dá raiva mesmo. Dá raiva mesmo. Fala. Ai, ai. Live no domingão. Bala aqui já. Galera, eu vou indo nessa. Não dá. Não, não tem como. Controle do Xbox. Isso é uma das coisas que eu, eu critico no Xbox. Inclusive, tá na lista lá dos, das coisas que eu não gosto no Xbox. O controle, diferente do Play 4, que você vai lá e coloca pra não desligar nunca. Ou desligar a hora que acabar a pilha, a bateria, né? A bateria. No, no Xbox não tem como. No Xbox, o controle ficou parado e ele desliga. Ele tem um tempo lá, 15 minutos e ele desliga. Não tem como você deixar pra torrar a pilha eternamente. Ele não deixa. E se ficar parado, aí o que, que você tem que fazer em jogo? Por exemplo, no Titan Falls, tem que ligar via USB, aí ele não desliga. Aí não tem como, entendeu? Galera, foi indo nessa, obrigado aí pela companhia. Amanhã estamos de volta, às, aqui na Twitch, né? Às, às 9 horas. Lembrando que tá rolando sorteio, hein? São então, 14 jogos, vai ser revelado semana que vem. Então, é, quem é participar é só exclamação sorteio. É, vão, ser sorteado, vão ser 14 vencedores, né? Então a chance é o maior sorteio do canal. E hoje à noite tem a Promo News. Beleza? Então. Quem quiser comprar ticket, é só digitar a exclamação sorteio. Quiser comprar 10 tickets, exclamação sorteio, espaço 10, 20 aí. Vai de acordo com a quantia de chablaus que os senhores têm. Beleza? Eu vou bater um rango que já é quase uma hora da tarde. Eu estou verde de fome. Um grande abraço e até. Um abraço. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time you rise